বাবা মার হত্যাকারীদের সঙ্গে কিসের সংলাপ প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রীর বললেন নির্বাচন বা দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে কোনো চাপে নেই সরকার পদ্মা সেতুতে দ্রুত গতিতেই চলবে রেল বসানো হয়েছে বিশেষ মুভমেন্ট জয়েন্ট পাথরবিহীন লাইন বাকি মাত্র চারশো মিটার স্বাধীনতা দিবসের আগে পরীক্ষামূলক চালুর আশা রাজধানীর কুড়িপাড়া বস্তিতে তিন শতাধিক ঘর পুড়ে ছাই সর্বস্ব হারিয়ে বাসিন্দাদের আহা জারি খোলা আকাশের নিচে রাত যাপন সাভারে ডেফোডিল ও সিটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এলাকাবাসীর সংঘর্ষ কুষ্টিয়ায় ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রের ওপর হামলার প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ এবং শত কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিক জবাইখানা করেও চালু করতে পারছে না ঢাকা দক্ষিণ সিটি ব্যবহারে অনিহা ব্যবসায়ীদের লোকসানের শঙ্কায় মিলছে না ইজারাদার ভোরের সময় সঙ্গে আছি আমি ইশরাত জাহান অভ্যন্তরীণ রাজনীতি কিংবা নির্বাচন নিয়ে সরকার কোনো চাপে নেই বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন হত্যাকারীদের সঙ্গে আর কোনো সংলাপ করারও ইচ্ছে নেই গতকাল গণভবনে কাতার সফর পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন তিনি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ নিরপেক্ষ হোক এটি আওয়ামী লীগের চাওয়া এমনটাই জানান সরকার প্রধান সবশেষ গেল অক্টোবরে সংবাদ সম্মেলনের পর পাঁচ মাসের মাথায় আবারও গণমাধ্যম কর্মীদের সামনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণের প্রতি একটা দায়িত্ব সোমবার বিকেলে গণভবনে আয়োজিত এই সংবাদ সম্মেলনের বিষয়বস্তু ছিল সম্প্রতি শেষ হওয়া কাতারে অনুষ্ঠিত এলডিসি সম্মেলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের বিষয়ে সেই অভিজ্ঞতাই দেশবাসীকে অবহিত করলেন সরকার প্রধান লিখিত বক্তব্য শেষে উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্টের পায়তারা হচ্ছে বলে জানান শেখ হাসিনা এর মাঝে বিভিন্ন ধরনের ঘটনা ঘটছে ঘটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে একটা অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টিরও চেষ্টা হচ্ছে আমি বিশ্বাস করি যেটা কেউ কিছু করতে পারবে না হয়তো সাময়িক কিছু একটা সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু সেটা মোকাবেলা করবে আমাদের জনগণই আমি কখনো হতাশে ভুগি না আমার একটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে চলি আর কোনো কিছু মনে রাখতে পারি না আমার বাংলাদেশের মানুষের কথা মনে রাখি বাংলাদেশের উন্নয়নের কোথায় কি করতে হবে ওইটুকুই মনে রাখতে পারি ওইটুকু স্মরণশক্তি আছে আমার নির্বাচন সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কোনো সংলাপ হবে কি না এমন প্রশ্নের সোজা সাপটা জবাবে বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন হত্যাকারীদের কাছে আর অপমান চান না তিনি পনেরো আগস্ট আমার বাবা মার হত্যাকারী খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে মারা গেল আমি গেলাম তাকে দেখতে বা একজন মা সন্তানারা মাকে সহানুভূতি জানাতে আমার গাড়ি যাওয়ার সাথে সেই ছোটকে বন্ধ করে দিল এত অপমানের পরে তাদের সাথে আবার কিসের বৈঠক কেউ পারবেন আপনার বাবা মার হত্যাকারীর সাথে বসে বৈঠক করতে সাজাটা স্থগিত করে বাসায় থাকা এবং চিকিৎসার সুযোগটা করে দিয়েছি এটুকু যে করেছি সেটাই যথেষ্ট যেটুকু সহ্য করেছি শুধু দেশের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে নিজের স্বার্থে না আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু হোক ক্ষমতাসীনদেরও এমনটাই চাওয়া বলে জানান শেখ হাসিনা বলেন কোনো চাপে নেই তিনি বা তার সরকার নিজের পয়সায় পদ্মা সেতু বানায় তাদের দেখালাম ওই চাপে আমাদের কিছু আসা যায় না সম্প্রতি বিদেশি পত্রিকায় ডক্টর ইউনুসের নামে প্রকাশিত তথ্যের ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর বিস্ময়ে নামি দামি হয়েও কেন বিজ্ঞাপন দিতে হলো একজন নোবেল জয়ীকে যিনি এত নামি দামি নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত তার জন্য এই চল্লিশ জনের নাম খয়রাত করে এনে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিতে হবে কেন তা আবার বিদেশি পত্রিকায় এটাই আমার প্রশ্ন আর কিছু না অবৈধ মজুদ না করলে রমজানে যেমন কোনো খাদ্য পণ্যের সংকট হবে না তেমনি দ্রব্য মূল্যও নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলে আশ্বাস প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রমজান মাসে আমাদের চালের কোনো অভাব নেই দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা ভোটের দিন মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ থাকলে জনমনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে এ কথা বলেছেন খোদ প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল্লাউল গত নির্বাচন নিয়ে জনমনে প্রশ্ন রয়েছে উল্লেখ করে আগামীতে স্বচ্ছ করতে নানা পদক্ষেপের বিষয়ে আলোচনা করেন তিনি গতকাল কমিশন সচিবালয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময়ে এ কথা বলেন সিএসি 
2018 সালে নির্বাচন নিয়ে নানা প্রশ্ন আছে তবে সেসবের সত্য মিথ্যা যাচাই এখন আর সম্ভব নয় সোমবার নির্বাচন কমিশনে কাজ করা গণমাধ্যম কর্মীদের সংগঠন আরএফইডি এর সঙ্গে মতবিনিময়ে এমন মন্তব্য করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার সিসি বলেন নির্বাচনের দিন মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ থাকলে কিংবা যোগাযোগ বিঘ্নিত হলে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক নেটওয়ার্ক এটা যদি অপকৌশল হিসেবে করে দেয় তা আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই আজকের মাধ্যমে যেতে পারে এটা যদি অপকৌশল হিসেবে করা হয় তাহলে সেটা নির্বাচনকে ব্যাপকভাবে বিতর্কিত করবে এটা সরকারের অনুধাবন করা উচিত এর আগে নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করা গণমাধ্যম কর্মীরা ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ পরিবহন ব্যবহার কেন্দ্রে থাকা নির্বাচনী কর্মকর্তা কিংবা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে কমিশনের কাছে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন আমরা অবশ্যই স্বীকার করি সাংবাদিকরা আইনের ঊর্ধ্বে নন তবে এই আইন প্রয়োগ করতে বিজেপি কর্মকর্তাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার মতো বিষয়গুলোতে আমাদের জোর আপত্তি রয়েছে বিষয়গুলো বিবেচনা এনে সমাধানের আশ্বাস দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন ভোটে কোনো রকম হস্তক্ষেপ জনমনে সন্দেহ তৈরি করে আসছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এমন কিছু ঘটবে না বলে আশ্বাস দেন সিইসি গত নির্বাচন যেভাবে বিতর্কিত হয়ে পড়েছে হয়তো কোনো কিছু সত্য নয় সব কিছু অসত্য হতে পারে কিন্তু একটা পাবলিক পারসেপশন নেগেটিভ ক্রিয়েট হয়ে গেছে হয়তো স্বচ্ছতার অভাবের কারণে সেটা হয়ে থাকতে পারে কাজেই আমরা স্বচ্ছতার বিষয়টাকে আমাদের জোর দিতে হবে ভোটের আগে সাংবাদিকতার নীতিমালা সংশোধন করার কথা জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপি নির্বাচনে না আসলেও নির্বাচন বিতর্কিত হবে না বরং দলটি তাদের অস্তিত্ব হারাবে গতকাল বিকেলে ১৪ দলীয় জোটের বৈঠক শেষে এ কথা বলেন সমন্বয়ক আমির হোসেন আমু এ সময় তিনি জানান আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই আগামী নির্বাচনে জোট বদ্ধভাবে অংশ নেবে ১৪ দলের সরিকরা জাতীয় নির্বাচনের আগে নিজেদের মধ্যে সমঝোতা ঐক্য বাড়াতে নিয়মিতই বৈঠক করছে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন চোদ্দ দলীয় জোট সবশেষ গত বছরের আট ডিসেম্বর জোটের বৈঠক করেন তারা সোমবার বিকেলে রাজধানীর ইস্কাটনে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমুর বাস ভবনে বৈঠকে বসে কেন্দ্রীয় চোদ্দ দল ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক শেষে গণমাধ্যমে কথা বলেন জোট সমন্বয়ক বলেন আপাতত জোটের পরিধি বাড়ছে না তবে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে নির্বাচনে অংশ নেবে কেন্দ্রীয় চোদ্দ দল সংবিধান নিয়ে কথা বলবার মতো অধিকার আর তাদের দেয়া হবে না দেশের সংবিধানের ভিত্তিক রাজনীতি চলছে চলবে এবং নির্বাচন সঠিকভাবে গণতান্ত্রিক পন্থায় আমাদের আইন অনুযায়ী হবে সাংবিধান ভিত্তিকেই রাজনীতি হবে এবং নির্বাচন হবে এই ব্যাপারে আমরা চোদ্দ দল ঐক্যমত এবং ঐক্যবদ্ধ এইখানে আর কোনো দ্বিধাদন্দ নেই এবং নির্বাচন আমরা চোদ্দ দল একসাথে করব আন্দোলন সংগ্রামের মতো নির্বাচন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে করব আগামী নির্বাচন সাংবিধানিকভাবেই হবে উল্লেখ করে জোট সমন্বয়ক জানান বিএনপি নির্বাচনে না আসলে তাতে কোনো প্রভাব পড়বে না নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আরও কয়েকবার করেন তাতে কী আসে গেছে নির্বাচন হয়েছে সরকার গঠন হয়েছে সরকার পরিচালিত হয়েছে সুষ্ঠুভাবে আন্দোলন দমাতে সরকারের ইন্ধনের সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটিয়ে জনগণের দৃষ্টিকে ভিন্ন খাতে নেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি নেতারা তারা বলেন আগামী নির্বাচন নিয়ে সরকার চক্রান্ত করছে গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরানো হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তারা দিন যত ঘনিয়ে আসছে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন ইস্যুতে আরও কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিএনপি চলমান আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে নিতে সরকার ষড়যন্ত্র করছে বলেও দাবি দলের শীর্ষ নেতাদের সোমবার ঠাকুরগাঁয়ে নিজ বাসভবনে এক বর্ধিত সভায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন সমন্বয়হীনতা ও আস্থার সংকট থেকেই নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন ইস্যুতে আন্দোলন করছে বিএনপি জনগণের যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিস্ফোরণের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে তখনই সরকার অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটিয়ে জনগণের দৃষ্টিকে তারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে চায় রাজনৈতিক দলগুলোর পরস্পরের প্রতি যে অনাস্থা তাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারই হচ্ছে একমাত্র সমাধান একই দিন রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসন কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড মোশারফ হোসেন বলেন গণ অভ্যুত্থান ছাড়া আওয়ামী লীগকে সরানোর কোনো উপায় নেই সরকার মন্ত্রী ব্যবসায়ী তারা মিলে কিন্তু আজকে জনগণের পকেট থেকে টাকা লুট করার জন্য এই দ্রব্যমূল্যের উদ্যোগ 
আন্তর্জাতিক ভাবে চাপাবাজি করছে ধরা খেয়ে গেছে জনগণের কাছে চাপাবাজি করছে এটা তো ধরা খাবে এদেশের জনগণকে সম্পৃক্ত করে একটা গণ উদ্ধার ছাড়া এই ধরনের স্বৈরাচার ফেসিসকে সরানো যাবে না দুই হাজার আঠারো সালের নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হয়নি বলেই বিদেশিরা নির্বাচন ইস্যুতে সবক দিচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন ডক্টর মোশারফ সারা বিশ্বে বিভিন্ন দেশ আজকে এই সরকারকে সবক দিচ্ছে এমার আমিন সময় সংবাদ ঢাকা দেশে প্রথমবারের মতো সর্ববৃহৎ রেল ব্রিজ মুভমেন্ট জয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে পদ্মা রেল সেতুতে এতে দ্রুত গতির রেল চলাচলের সময়ে এই জয়েন্টে রেল লাইন আটশো মিলিমিটার পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে পারবে সেতুতে আটটির মধ্যে ষাটটি জয়েন্টই বসে গেছে এদিকে পাথরবিহীন রেল লাইন স্থাপন বাকি মাত্র চারশো মিটার কর্তৃপক্ষের আশা স্বাধীনতা দিবসের আগেই মাওয়া ভাঙা পথে পরীক্ষামূলক রেল চলবে রেল চলবে রাসেল উদ্দিন উজ্জ্বলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আবু সাইদ পদ্মা রেল সেতু সাত খণ্ডে বিভক্ত আর সেতুর টেকসই রাখতে নকশা অনুযায়ী নির্দিষ্ট দূরত্বে বিভাজন রাখা হয়েছে তাই মূল সেতুর সাথে দুই প্রান্তের ভায়াডাক্টের সংযোগ এবং মাঝে জয়েন্ট আরও ছয়টি বসানো বাকি মাত্র একটি আর রেল পদ্মা সেতু অতিক্রমের জন্য পাথরবিহীন লাইন স্থাপন বাকি মাত্র তিনশো মিটার স্বাধীনতার মাসেই মাওয়া ভাঙা পরীক্ষামূলক রেল চলবে বলে আশা কর্তৃপক্ষ কংক্রিটের পাথরবিহীন রেল লাইনের সঙ্গে যুক্ত করতে এই জয়েন্টগুলো স্টিল দিয়ে বিশেষভাবে তৈরি চারটি ধাপে ছয় ব্যারিং প্লেট ছাড়াও সাতটি প্লেটের উপর স্থাপিত শক্তিশালী এই মুভমেন্ট জয়েন্ট ব্যতিক্রমী এক একটি জয়েন্টের ওজন প্রায় পনেরো মেট্রিক টন দ্রুত গতির ব্রডগেস্ট লাইনের বিষয়টি বিবেচনা করেই বিশ্বমানের সবচেয়ে বড় ও সক্ষম জয়েন্ট বসছে পদ্মা রেল সেতুতে রোডের ব্যাপারটা সেফটির ব্যাপারটা এবং স্পিডের ব্যাপারটা সব কিছু বিবেচনা করে এখানে বড় সাইজের যে এক্সপ্যান্সন জয়েন্টটা সেটা ব্যবহার করা হয়েছে এবং যে যেটা আটশো মিলিমিটার পর্যন্ত এক্সপ্যান্স করতে পারে আটশো মিলিমিটার পর্যন্ত এটা মুভ করতে পারে এক জয়েন্ট থেকে অপর জয়েন্টের দ্রুত নয়শো মিটার মুন্সিগঞ্জের পদ্মা সেতু থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ শেষ হলো বাংলাদেশ বিজনেস সামিট দুই হাজার তেইশ প্রথমবারের মতো এ আয়োজনে সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের চিত্র তুলে ধরা হয় দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির লক্ষ্যমাত্রা পূরণের আশা তিন দিনের সামিটে ছয়টি সমঝোতা সই হয়েছে আগামী দিনে বড় বিনিয়োগ আসবে বলে আশাবাদী এফ বিসিসিআই সানডে রুপলের রিপোর্ট বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত এফবিসিসিআই এর সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশ বিজনেস সামিটে বদলে যাওয়া বাংলাদেশের চিত্র দেখল সারা বিশ্ব থেকে অংশগ্রহণকারী অতিথিরা আটজন বিদেশি মন্ত্রী বহুজাতিক কোম্পানির নির্বাহী দুইশোর বেশি বিদেশি প্রতিনিধি সহ হাজারের মতো ব্যবসায়ী প্রতিনিধির সামনে তিনটি প্ল্যানারি ও চোদ্দটি প্যারালাল সেশনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয় বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতের সক্ষমতা ও সম্ভাবনা বলা হয় অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে আহ্বান জানানো হয় আমার পদ্মা ব্রিজ কিন্তু আগে ছিল না আমরা দুই হাজার আট সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ইকোনমি সাইজ ছিল নব্বই বিলিয়ন ডলার পঁয়ত্রিশ বছরের এখন হলো চারশো সত্তর বিলিয়ন ডলার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেন ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে সক্ষম বাংলাদেশ আমাদের কম্পিটিশন আছে স্বাভাবিকভাবে থাকবে 
আমরা যখন ভেটা নিয়ে যাব আজকে এনডিসি থেকে যে জায়গা থেকে উত্তোলন হয়েছে সেখানে আমাদের জন্য কম্পিটিশন আছে পঞ্চাশ বছরে অর্থনীতি ও সমাজে অবদান রাখার জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বারো ব্যবসায়ীকে এফবিসিসিআই বিজনেস এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিন দিনের সামিটের পর্দা নামে রুপল সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীর কুলিপাড়া বস্তিতে আগুনের ঘটনায় পুড়ে গেছে তিনশোর বেশি ঘর আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছেন হাজারেরও বেশি মানুষ গতকাল সন্ধ্যা সাতটার পরে লাগা আগুন তিন ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস এবং বিমান বাহিনীর অগ্নি নির্বাপন দল মিনিট খানেক আগেই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল এ ভবনটির উত্তর পাশে মিনিট খানেকের ব্যবধানে ছড়িয়ে পড়া আগুন মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে ভস্যীভূত করে ফেলে পুরো ঘরটিকে যে ঘরটিতে আগুনের সূত্রপাত সে তিনতলার টিনের ভবনটি মাত্র বিশ মিনিটের মধ্যে নিশ্চিন্ন হয়ে যায় সংবাদ পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে আসে ফায়ার সার্ভিসের দল প্রাথমিক অবস্থায় তিনটি ইউনিট আসলেও আগুনের ভয়াবহতায় শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায় বারোটি ইউনিটে যোগ দেয় বিমান বাহিনী তিনটি ইউনিট ও অনেক সদস্য তাদের আপ্রাণ চেষ্টায় তিন ঘন্টা পর নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন আর এ সময়ই আগুন নিঃস্ব করে দিয়েছে কয়েক হাজার মানুষকে করেছে আশ্রয়হীন হাতের কাছে যা পেয়েছে তা নিয়েই জীবন বাঁচাতে বের হয়ে এসেছিলেন প্রত্যেকে আমার ঘরে অনেক জিনিস ছিল মানে আমি গার্মেন্টসে চাকরি করি গার্মেন্টসে চাকরি করে সব জিনিসই জোটাইছি ভবিষ্যত আমি আয়া দিয়ে আমার সব শেষ হয়ে গেছে আগুন লাগার কারণ প্রাথমিক ভাবে জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস সঙ্গী করে সন্তানদের নিয়ে এখন গাছতলায় নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছেন সাথে সোমবার রাজধানীর তেজকুনি পাড়ায় রোলার মিল বস্তিতে রাত আটটার দিকে লাগে আগুন সেই আগুনে পুড়ে যায় বিশেষ পদ্ধতিতে বানানো চারটি তিন থেকে চার তলা তিন শেড ঘর যার এক এক তলায় বাস করত বিশ থেকে পঁচিশটি পরিবার গ্যাস সিলিন্ডার বাস চলে যেরকম বিস্ফোরণ নয় এরকম অবস্থা ছিল কাঠ পলং যা আছে সবই আসছিল সবই পুরা গেছে অর্ধেক আছে কাঠের পাড়াতন আর অর্ধেক আছে লোয়ার অ্যাঙ্গেল দিয়ে ডালাই করে দেওয়া নিচে টিন দিয়ে উপরে ডালাই করে দেওয়া আর সব এরকম টিনের জ্বলতে 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 আছে পরবর্তী আধা ঘন্টা পরে ফায়ার সার্ভিস আসছে মেলা টাকায় আসিল বেতন পাইছি চারজনের রুজি করি আবার আগে কিছু টাকা ছিল ক্যাশ এক দেড় লাখ টাকা ছিল আমার ঘরে আর ঘরে একটা ফ্রিজ ছিল দুটা চুইকে ছিল আমার পরিবার মা বাবা এখানে আমার নিজের পরিবারও এখানে ফায়ার সার্ভিস জানায় টিন ও কাঠের তৈরি ঘর হওয়ায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত একটা রুমে একটা পরিবার ছিল বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রমিক এখানে থাকেন যেহেতু রুমগুলো দোতলা তিনতলা কাঠের তৈরি খুব দ্রুত আপনার এই আগুনগুলো বিস্তার করেছে এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি মাইনুল আহসান সময় সংবাদ ঢাকা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের দুই দিন বন্ধের পর আজ থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারও শুরু হবে ক্লাস পরীক্ষা ক্যাম্পাসে বহিরাগত প্রবেশ সীমিত করার পাশাপাশি বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা এদিকে সংঘর্ষের সময় রেল লাইনে আগুন দেওয়ার ঘটনায় অজ্ঞাত দুইশো থেকে তিনশো জনকে আসামি করে মামলা করা হয়েছে আব্দুল সালামের ছবিতে মৌদুদ রানার রিপোর্ট ব্যবসায়ী শিক্ষার্থী সংঘর্ষের পর মঙ্গলবার থেকে আবারও শুরু হচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস পরীক্ষা চলমান আন্দোলন নিয়ে এদিন শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসবে প্রশাসন 
সোমবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফারেন্স রুমে সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান উপাচার্য গোলাম সাব্বির সাত্তার উপাচার্য বলেন শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তায় ক্যাম্পাসে বহিরাগত প্রবেশ সীমিত ও মেস মালিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসবে কর্তৃপক্ষ গত দুদিন ক্যাম্পাস ও রেলপথে সহিংসতার জন্য বহিরাগত বিশেষ একটি গোষ্ঠীকে দায়ী করেন তিনি এই ক্যাম্পাসটা আসলে বহিরাগতদের খুবই বেশি দৌরাত্ম হয়ে গেছে অনেক অনৈতিক কাজের সাথে জড়িয়ে পড়ে এবং এমনকি আমার শিক্ষার্থীদেরকেও তারা বিভিন্নভাবে হেনস্থা করে তো আমরা সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছি আমরা আজকে থেকে বহিরাগতদের ব্যাপারে কঠোর অবস্থানে যাব তবে শিক্ষার্থীরা বলছেন তাদের দাবি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করবেন না তারা এই আলটিমেটাম শেষ হলে তারা কি কি দৃশ্যমান পদক্ষেপ অগ্রগতি নিয়েছে সেটা তাদের কাছ থেকে আমরা জানতে চাবো জানার পরে আমরা সেটা পর্যবেক্ষণ করব যদি মনে করি যে অগ্রগতি হয়েছে সেটা নিয়ে আমাদের পর্যবেক্ষণ করে আমরা পরবর্তী কর্মসূচি করব এদিকে সংঘর্ষের ঘটনায় মামলা করেছে মতিহার থানা পুলিশ নিরাপত্তায় এখনও ক্যাম্পাসে মোতায়েন রয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ আমাদের পুলিশ ফোর্স মোতায়েন করা আছে এবং আমরা সিচুয়েশন অবজার্ভ করছি শনিবার সন্ধ্যায় বাস ভাড়া নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে বিনোদপুর বাজারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ হয় এতে আহত হন দুই শতাধিক মৌদুদ্রানা সময় সংবাদ রাজশাহী ভোরের সময় আর থাকছে মুকুলে মুকুলে ছেয়ে গেছে রাজশাহীর আমবাগান চিন্তার কারণ শুষ্ক আবহাওয়া গুটি ঝরে পড়া বন্ধে সেজ ও কীটনাশক দেওয়ার পরামর্শ রমজান সামনে রেখে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে মাঠে নেমেছে বিএসটিআই গতকাল সাভারের হেমায়তপুরের একটি কারখানায় অভিযান চালিয়ে নকল জুসের সন্ধান পায় তারা বিষাক্ত কেমিক্যাল ব্যবহার করে নকল জুস তৈরি করছে একটি কোম্পানি গত ছয় মাস ধরে অবৈধভাবে উৎপাদন ও বাজারজাত করে আসছে প্রতিষ্ঠানটি এ সময় মালিক পক্ষ না পাওয়ায় কারখানাটি সিলগালা করে দেয় বিএসটিআই এগুলো লিচি ড্রিঙ্কস দেখে বোঝার উপায় নেই বিষাক্ত কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি এসব জুস শিশুদের কাছে যেমন লোভনীয় তেমনি ম্যাঙ্গো ও অরেঞ্জ জুসও ছোট বড় সবার পছন্দ তবে এসবে আম কমলা কিংবা লিচুর অস্তিত্বই নেই ব্যবহার করা হয়েছে বিষাক্ত রং এবং ফ্লেভার সোমবার দুপুরে সাভারের হেমায়তপুরের এই কারখানায় অভিযান চালায় বিএসটিআই তারা জানাই প্রতিষ্ঠানটি অবৈধভাবে বিএসটিআই লোগো ব্যবহার করে আসছিল এছাড়া বড় ব্র্যান্ডকে নকল করে বৃষ্টির মতো পণ্য উৎপাদন করে আসছে এই প্রতিষ্ঠানের প্রিমিসেস ঘুরে আমরা যে ধরনের পণ্য এখানে দেখলাম যে আর্টিফিশিয়াল ফ্লেভার ড্রিঙ্কস ফ্রুট ড্রিঙ্কস তারপর সেখানে আইস লোলি ললিপপ এই ধরনের পণ্যগুলি আমরা এখানে পেয়েছি তো এই পণ্যগুলিতে তারা বিএসটিআইয়ের মানচিহ্ন ব্যবহার করে অবৈধভাবে উৎপাদন বিক্রয় বাজারজাত করছে পাশাপাশি তারা এখানে এই পণ্যগুলোর যে ইন্টারনাল যে ল্যাব ফেসিলিটিস ইন্টারনাল যে গুণগত মান নিশ্চয়তা নিশ্চয়তা করবে যে ধরনের ফেসিলিটিসগুলো এখানে গ্রো করা দরকার তাদের প্রিমিসিসে সেই ধরনের কোনো ফেসিলিটিস ছিল না এসব বিষাক্ত জুস জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে জানাই বিএসটিআর কর্মকর্তা এসব মানবিহীন প্রোডাক্ট অবশ্যই মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর এবং শিশুদের জন্য এগুলো অবশ্যই ক্ষতিকর এগুলো ক্যান্সারাস ক্যান্সার তৈরি সৃষ্টি করে অভিযান চালিয়ে নকল জুস জব্দের পর নষ্ট করে ফেলা হয় মালিক পক্ষকে না পায় কারখানাটি সিলগালা করে দেয় বিএসটিআই রোজিনা রোজি সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে রমজানে নিত্য পণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে মাঠ প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেন গতকাল মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠক শেষে ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান তিনি রমজান মাসে রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার অফিস সময় হবে সকাল নয়টা থেকে বেলা তিনটা তিরিশ পর্যন্ত ব্যাংক বিমা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ডাক রেলওয়ে হাসপাতাল ও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান জনস্বার্থ বিবেচনা করে তারা তাদের বিধি অনুযায়ী তাদের জন্য অফিস সূচি তারা নির্ধারণ এবং অনুসরণ করবেন এই রমজানে যাতে দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক থাকে এবং সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক এই জন্য কিন্তু সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে কিন্তু এখন মনিটরিং কার্যক্রম চলছে জেলা প্রশাসক এবং মাঠপাড়ায় যারা কাজ করে তাদেরকে এই ব্যাপারে সংবেদনশীল করা অ্যাক্টিভ করার ক্ষেত্রে আমরা আমাদের কিন্তু সিরিয়াসলি এনগেজড আছি নগরবাসীর জন্য স্বাস্থ্যসম্মত মাংস নিশ্চিত করতে শত কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিক জবাইখানা নির্মাণ করলেও তা চালু করতে পারছে না ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নিজস্ব সক্ষমতা না থাকার পাশাপাশি ইজারাদার না পাওয়ায় আলোর মুখ দেখছে না এই আধুনিক প্রতিষ্ঠানটি নগর পরিকল্পনাবিদরা বলছেন পশু জবাইকারীদের জবাইখানা ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে না পারার কারণেই ইজারাদাররা আগ্রহী নন আর দক্ষ ইজারাদারের অপেক্ষায় সিটি কর্পোরেশন শাকির আহমেদের রিপোর্ট 
প্রতিদিন রাজধানীর যত্রতত্র অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জবাই করা হয় জবাইয়ের পূর্বে পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় না তাই এসব মাংস খেলে মৃত্যু ঝুঁকি সহ নানা রোগের সম্ভাবনা থেকে যায় এ অবস্থা থেকে নগরবাসীকে মুক্তি দিতে দুই সালে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন হাজারিবাগে আধুনিক পশু জবাইখানা নির্মাণের উদ্যোগ নেয় এই জবাইখানায় ঘন্টায় ত্রিশটি গরু ও ষাটটি ছাগল জবাই করা যাবে জীবাণুমুক্ত পরিবেশে চব্বিশ ঘন্টার ১৬ ঘন্টায় চলবে জবাই কার্যক্রম জবাইয়ের পূর্বে পরীক্ষা করা হবে পশুর স্বাস্থ্য বিরাশি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই জবাইখানায় আরও দশ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন করে আধুনিক যন্ত্রপাতি বসানোর কথা রয়েছে ছয় মাস আগে শেষ হয় শত কোটি টাকার এই প্রকল্পের পুরো নির্মাণ প্রক্রিয়া তবে নিজস্ব পরিচালনার সক্ষমতা না থাকায় এখনও এই জবাইখানা চালুই করতে পারেনি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে ইজারা দেওয়ার জন্য ইতোমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলেও মিলছে না সারা নগর পরিকল্পনাবিদরা বলছেন প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে সঙ্গে পশু জবাইকারীদের আধুনিক জবাইখানা ব্যবহারে আগ্রহী করতে না পারার কারণেই কোনো ইজারাদার পাচ্ছে না সিটি কর্পোরেশন বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে এনফোর্সমেন্ট কম সেই ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান ছাড়া শুধু ইনফ্রাস্ট্রাকচার সুফল দিবে না যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে প্রকল্প চলছে আগে থেকে তাদেরকে মেসেজটা স্পষ্ট করা প্রয়োজন ছিল যে আমরা এই সময় এই ধরনের জবাইখানা যার ক্যাপাসিটি এত তাহলে কোন এলাকার পশু জবাই না করে জবাইখানা ব্যবহার করতে মাংস ব্যবসায়ীদের আহ্বান জানিয়েছে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নগর পরিকল্পনাবিদরা বলছেন সিটি কর্পোরেশনের কঠোর মনিটরিংয়ের মাধ্যমে যত্রতত্র পশু জবাই বন্ধ করতে না পারলে শত কোটি টাকা বেয়ে নির্মিত এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য অধরাই থেকে যাবে শাকির আহমেদ সমসংবাদ ঢাকা দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পারস্পরিক সহযোগিতায় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে জঙ্গি সংগঠন হিন্দাল সার্কিয়া এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন কুকিচিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট জঙ্গিদের মদতেই তহল টিমের উপর হামলা করে কেএনএফ অভিযানের মুখে পাহাড় ছেড়ে লোকালয়ে অবস্থানের চেষ্টা করছে জঙ্গিরা হিন্দাল সালকিয়ার প্রশিক্ষণ কমান্ডার সহ নয় জনকে গ্রেপ্তারের পর এ তথ্য জানায় র্যাব নুর জামাল আতিকের ক্যামেরায় কমলদের রিপোর্ট বান্দরবনের বিভিন্ন পাহাড়ি অঞ্চলে র্যাবের টানা অভিযানের সবশেষ আটক হল জঙ্গি সংগঠন জামায়াতুল আনসার ফিল হিন্দাল সারাক্কিয়ার নয় সদস্য টঙ্কাবতী পাহাড়ি এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয় দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে টানা অভিযান চালানোর কারণে তারা অনেকটা লোকালয় কিংবা পাড়াগুলোতে এসে অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করছে এই দলে রয়েছে জঙ্গি সংগঠনের প্রশিক্ষক কমান্ডার দিদার হোসেন ওরফে চম্পাইয়া মূলত সংগঠনের আমিরের নির্দেশে তাদের এই কৌশল বলে জানিয়েছে আটক জঙ্গিরা নিরাপদ স্থানে আত্মগোপনে থাকার জন্য এবং পরবর্তীতে অপেক্ষা করার জন্য যে আমির তাদেরকে নির্দেশনা দিবে যে তাদেরকে কি করতে হবে গত ছয় মাস ধরা চলা র্যাবের অভিযানে জামায়াতুল আনসার ফিল হিন্দাল সারাক্কিয়ার আটষট্টি জন এবং কুকিচিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের সতেরো জনকে আটক করা হয়েছে রোববার বান্দরবনের রুমায় কুকিচিনের হামলায় কয়েকজন সেনা সদস্য আহত হন এই বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন অর্থাৎ এই সন্ত্রাসী সংগঠন যারা উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সাথে জড়িত তাদেরকে তারা গুলি করছে আমরা তো জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছি তাদের বড় সড়ো তো কোনো টার্গেট ছিল নিশ্চয়ই যেহেতু তারা যেভাবে সংগঠিত হচ্ছিল এবং এটা ফলাফল আর অনেক ভয়ানক হতে পারত তবে জঙ্গি সংগঠন জামায়াতুল আনসার ফিল হিন্দাল সারাক্কিয়ার আমির আনিসুর রহমান ওরফে মাহমুদ এবং কুকিচিনের প্রধান নাতান বমের অবস্থান এখনো শনাক্ত করতে পারেনি র্যাব দুর্গম পাহাড়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন কুকিচিনের ছত্র ছায়া থেকে এই জঙ্গি সংগঠনটি ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে একইভাবে এই জঙ্গি সংগঠনের সহায়তা পেয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে কুকিচিন তারা হামলা করছে বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর জোর পর আর এক্ষেত্রে বান্দরবনবাসী বলছে দুর্গম পাহাড়েগুলিতে যদি সারাসি অভিযান চালানো হয় তাহলে হয়তো এই বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন এবং জঙ্গি সংগঠনের তৎপরতা কমে আসবে বান্দরবন থেকে কমল দে সময় সংবাদ চাঞ্চল্যকর শ্রী মাহমুদা খানম মিতু হত্যা মামলায় সাবেক পুলিশ সুপার বাবুল সহ সাত জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক এ চার্জ গঠন করেন আগামী নয় এপ্রিল সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য করা হয়েছে সাক্ষর টিপুর ক্যামেরায় শফিকুল আলমের রিপোর্ট 
চাঞ্চল্যকর স্ত্রী মাহমুদা খানম মৃত্যু হত্যা মামলায় গত বছরের তেরো সেপ্টেম্বর স্বামী সাবেক পুলিশ সুপার বাবুল আক্তার সহ সাতজনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা দেয় পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন পিবিআই মামলাটির চাষ গঠনের জন্য করা পুলিশ পাহারায় বাবুল আক্তারকে সোমবার দুপুরে হাজির করা হয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ জসিম উদ্দিনের আদালতে দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা বিরতি শেষে বিকেল চারটায় আবার শুরু হয় শুনানি পরে মামলার অভিযোগ গঠন করেন আদালত আগামী নয় এপ্রিল সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য করা হয় আজকে সাতজনের বিরুদ্ধে চাষ গঠিত হয়েছে এই হত্যাকাণ্ড মৃত হত্যাকাণ্ড সবাই যে জড়িত ছিল সেটা আজকে চাষের মধ্যে লানেট কো সেটা উপস্থাপন করেছে সাক্ষী প্রমাণের মাধ্যমে আমরা আদালত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে যে এই মামলার মধ্যে सतजन आसाम मध्य दुई जन पलतक एक जन जमीन और चार जन कारागारे आजार षोलो साल पांच जून चट्टग्राम नगर জি সি মোড়ে ছেলেকে স্কুল বাসে তুলে দিতে যাওয়ার পথে খুন হন মাহমুদা খানম মিতু এ ঘটনার পর জঙ্গি সংশ্লিষ্টতার দাবি করে বাবুল আক্তার নিজেই বাদি হয়ে নগরীর পাঁচলাশ থানায় মামলা করেন শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম চট্টগ্রামে আগুন দিয়ে নিজের মেয়ের শরীর পুড়িয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করানোর অভিযোগে হোসনে আরা নামে এক নারীকে গ্রেফতার করেছে পিবিআই শুধু ভিক্ষাবৃত্তি নয় টার্গেট করে বিভিন্ন বাসায় কাজে দিয়ে নির্যাতনের অভিযোগ এনে সেই পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা করে টাকা হাতিয়ে নিতেন ওই নারী বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থ প্রতিম বিশ্বাস শুধুমাত্র নিজের জুয়া খেলার টাকা ও নিজে ভালো থাকার টাকা জোগাড় করার জন্য নিজের মেয়েকে দিয়েই ভিক্ষাবৃত্তি করাতেন হোসনে আরা সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের সহানুভূতি আদায়ের উদ্দেশ্যে আগুন দিয়ে শৈলের বিভিন্ন অংশ পুড়িয়ে দেয় এগারো বছর বয়সী শিশুটির তারপর নগরের বিভিন্ন মাজারের সামনে ভিক্ষাবৃত্তি পেশায় নিয়োজিত করত শিশুটিকে এছাড়া এগারো মাস আগে নিজের এগারো বছরের মেয়ে রাশেদ আক্তারকে অপহরণ করা হয়েছে অভিযোগ এনে একটি পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল হোসনে আরা মূলত মানবিক বিবেচনায় শিশুটিকে আশ্রয় দিয়েছিল ওই পরিবার সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে অপহরণের নাটক সাজিয়ে আদালতে মামলা করা হয় সে মামলার তদন্ত করতে গিয়ে হোসনে আরার নাটকের বিষয়টি উঠে আসে আদালত স্বপ্রণোদিত হয়ে হোসনে আরার বিরুদ্ধে মামলা করে তদন্তের নির্দেশ দেয় পিবিআই কে কেস রুজু করে পাঁচ লাইস থানায় পরে ইনভেস্টিগেশনের দায়িত্ব আমাদেরকে দেওয়া হয় আমরা কোর্টের আদেশটাও পালন করতে পেরেছি শিশুদের ব্যবহার করে ভিক্ষাবৃত্তি পেশায় ব্যবহারের ঘটনা নগরীর বিভিন্ন এলাকা কিংবা মাজারগুলোর সামনে হচ্ছে বলে জানায় পিবিআই পার্থপ্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম যাত্রীবেশে সিএনজি অটোরিকশা ভাড়া নিয়ে চালককে চা কফি পানের মাধ্যমে অচেতন করে পরে চুরি করে নিয়ে যায় সিএনজি পরে সিএনজিতে থাকা মোবাইল নম্বরে মালিককে ফোন করে বিকাশের মাধ্যমে টাকা দাবি করে না দিলে বিক্রি করে দেয়া হয় এমন একটি চক্র চক্রের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তারের পর পুলিশ বলছে এভাবে দুই শতাধিক সিএনজি চুরি করেছে তারা ঈদ সামনে রেখে তৎপর হচ্ছে অজ্ঞান পার্টি বুলবুলের রিপোর্ট ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা চুরি বা ছিনতাই করতে গিয়ে চালককে করা হচ্ছে অচেতন অতিরিক্ত চেতনানাশক প্রয়োগের ফলে হাসপাতালে নেয়ার আগেই মারা যাচ্ছেন চালক ঢাকার আশপাশের এলাকাগুলোতে এই ধরনের ঘটনা বেশি ঘটছে যাত্রীবেশে সিএনজি ভাড়া নিয়েও ঘটাচ্ছে এই ধরনের অপরাধ এরকম একটি চক্রের তিনজনকে গ্রেফতারের পর গোয়েন্দা পুলিশ বলছে তারা পথের মাঝে চা বা কফি পানের অজুহাতে কোনো দোকানের সামনে সিএনজিটি দাঁড় করায় নিজেরা চা পানের সময় চালককেও আমন্ত্রণ জানায় চালকের চায়ের কাপে কৌশলে চেতনানাশক ওষুধ বা ট্যাবলেট মিশিয়ে দেয়া হয় চাপান শেষে তারা দ্রুত সিএনজি অটোতে উঠে পড়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে চালক অচেতন হয়ে পড়লে তারা তাকে রাস্তায় ফেলে সিএনজি অটোরিকশাটি নিয়ে পালিয়ে যায় তারা চুরি করেই থামে না সিএনজিতে থাকা মোবাইল নম্বরে মালিককে ফোন করে বিকাশের মাধ্যমে টাকা দাবি করে সিএনজি চালক অজ্ঞান করে অথবা সিএনজি চালকরা যখন মানে খাওয়ার জন্য অথবা অর্শম ইউজ করার জন্য যায় তখন তাদের কাছে নকল চাবি থাকে চাবি দিয়ে করে তারা চলে যায় অনেক সময় মানে সিএনজির মালিককে ফেলে দিয়ে তাদের মোবাইল রেখে দেয় পরবর্তী পর্যায়ে মালিককে 
টেলিফোন করে যে বিকাশের টাকা পাঠান আপনার সিএনজি আমাদের কাছে আছে টাকা আমরা সিএনজিটা দিয়ে দিব তাদের কাছ থেকে পাঁচটি চোরাই সিএনজি উদ্ধার করা হয়েছে পুলিশ বলছে 200 বেশি চুরির কথা তারা স্বীকার করেছে তাদের সাথে আরো কারা কারা এই কাজটি করে তাদের নাম আমরা পেয়েছি তবে তারা দীর্ঘদিন যাবত করে আসছে প্রায় 200 এর অধিক তারা সিএনজি মানে চুরি করেছে চিন্তাই করেছে বলে আমাদের জানায় তাদের নামে থানায় একাধিক মামলা রয়েছে গোয়েন্দারা বলছে ঈদ সামনে রেখে এই চক্রটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সামনে রমজান ঈদ আসছে এটাকে ঘিরে এখন এই যে চিন্তাই সংঘবদ্ধ চুপচাপ সদস্য অনেক সক্রিয় হয়ে উঠেছে বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা সিএনজি চালিত অটোরিকশার ধাক্কায় মুন্সিগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রুবেল হোসেনের মৃত্যুতে তার বাড়িতে চলছে শোকের মাতম সজনরা জানান গতকাল বিকেলে খাবার খেতে মোটরসাইকেলে দুই বন্ধুকে নিয়ে নারায়ণগঞ্জ যাচ্ছিলেন রুবেল এ সময় নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার কাটপট্টি এলাকায় একটি সিএনজি অটোরিকশা তাদের মোটরসাইকেলটিকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয় এতে ছিটকে পড়েন তারা উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় পরে গুরুতর আহত অবস্থায় রুবেলকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন আহত দুই বন্ধুর মধ্যে ওমর ফারুকের অবস্থা গুরুতর তবে সোহেলকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে মানতে পারি না আমাদের রুবেলের শূন্যতা কখনো পূরণ হবে না মুন্সিগঞ্জ থেকে পঞ্চপুরি পর্যন্ত এবং সাইনবোর্ড পর্যন্ত যে সিএনজি এবং অটোরিক্সাগুলি অনেক ব্যাপারা হয়ে গেছে রুবেলকে হত্যার বিচার চাই সিএনজি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ওদের প্রতিরোধ করার জন্য ওরা যেন শান্তিমূর্তভাবে গাড়ি চালায় নারী শিক্ষার্থীকে উত্তপ্ত করার প্রতিবাদ করতে গিয়ে দিনাজপুরে স্বপ্নপুরের কর্মচারীদের হামলার শিকার হন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এ সময় আহত হন দশ শিক্ষার্থী তাদের মধ্যে দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে আট জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ গোলাম নবী দুলালের তথ্য ও মঞ্জিদ আলম শিমুলের ছবি নিয়ে রিপোর্ট গিয়েছেন ফিল্ড ওয়ার্কে অথচ হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে কাটরাচ্ছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রোববার সকালে বিষ্ণু এলাকায় ফিল্ড ওয়ার্কে যায় পরে সবাই মিলে স্বপ্নপুরীতে বেড়াতে যায় সেখানে এক ছাত্রীকে কর্মচারীরা উত্তপ্ত করায় তারা প্রতিবাদ করলে মারধরের শিকার হতে হয় বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগীরা পুলিশ এসে আহত দশ জনকে উদ্ধার করে আপাতত আমাদের কাছে মনে হচ্ছে তারা আউট অফ ব্যাঞ্জার আমরা আজকে ওনাদেরকে মুখে খাবার দিয়েছি তো আলহামদুলিল্লাহ মনে হয় আমরা ছুটি দিতে পারবো খুব শীঘ্রই এই ঘটনায় জড়িতদের শাস্তি দাবি করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ওইখানকার স্টাফরা আমাদের মেয়েদের সাথে আদালতে ছবিতে কয়েক দফায় বেড়েছে বিদ্যুতের দাম এ অবস্থায় ব্যবহৃত বিদ্যুতের বিল পরিষদে অনেকটাই হিমশিম খাচ্ছেন ঠাকুরগাঁয়ের গ্রাহকরা তার মধ্যে ভুতুরে বিলের অর্থ পরিষদে অনেকটা নাকাল তারা আবাসিক কিংবা বাণিজ্যিক গ্রাহক সেবায় নেস্কোর বিরুদ্ধে উঠেছে অভিযোগ বিদ্যুৎ অফিসের দায়িত্বরতরা মিটার না দেখেই ইচ্ছে মতো বছরের পর বছর গ্রাহকদের ধরিয়ে দিচ্ছেন বাড়তি বিলের কাগজ গ্রাহকদের অভিযোগ কোন কোন মাসে দু থেকে তিন গুণ টাকা বেশি পরিশোধ করতে হচ্ছে আর বিল পরিশোধ না করতে পারলেই করা হচ্ছে লাইন বিচ্ছিন্ন এমন অবস্থা চলমান থাকলেও সংশ্লিষ্ট অফিসে ধর্ণা দিয়েও মিলছে না স্থায়ী কোনো সমাধান মিটার না দেখে বিল করে দিচ্ছে বিল করে আমাদেরকে কপি ধরা দিয়ে যাচ্ছে মেদিক চুলা রাইস কুকার কোনো কিছুই চালে না তারপরে বিদ্যুৎ বিল অনেক বেশি আসতেছে তারা যে বিলটা আমাদেরকে সাবমিট করে আমরা এই বিলটা দিতে বাধ্য হয়ে যাই প্রতি মাসে রেগুলার যেই चेस्टा कर छोटो खाटो प्रब्लेम थे 
সেটা সমাধান করে তার ব্যবস্থা করি জেলার বিদ্যুৎ বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগের তথ্যমতে প্রায় চল্লিশ হাজার গ্রাহকের বিপরীতে ২৯ জন কর্মচারী মিটার রিডিংয়ের দায়িত্ব পালন করছেন জিয়াউর রহমান বকুল সময় সংবাদ ঠাকুরগাঁও উনচল্লিশ জন চিকিৎসকের মধ্যে অর্ধেক পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য আর নির্ধারিত সময়ে চিকিৎসক না আসায় ঘন্টার পর ঘন্টা রোগীকে থাকতে হয় অপেক্ষায় পদে পদে দিতে হয় বাড়তি টাকা এমন অভিযোগ লালমনিরহাট সদর হাসপাতালে সেবা নিতে আসা রোগী ও স্বজনদের তবে চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জিআই সমাপ্ত রিপোর্ট সকাল নয়টা থেকে হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসকের অপেক্ষায় রোগীদের ভিড় কিন্তু এগারোটা বাজলেও চিকিৎসকের দেখা মেলেনি হাসপাতালে কয়েকজন চিকিৎসক দুপুরের দিকে এক ঘন্টার জন্য আসলেও তৈরি ঘুরি করে রোগীদের সমস্যার কথা না শুনেই প্রেসক্রিপশন লিখে দেন বলে অভিযোগ রোগীদের চেম্বারে এখনো তালা মারা আমি কোনো কিছু বাইতে ছিলাম এই আমার ছেলে ধৈর্য সহকারে তারা দেখে না खबर सरकार जनप्रतिनिधिराजाउदीन रुबुल रिपोर्ट দু হাজার সতেরো সালের পঁচিশে অগাস্ট মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নির্যাতনের পর কয়েক মাসে সাত লাখের বেশি রোহিঙ্গা কক্সবাজারে আশ্রয় নেয় বর্তমানে বারো লাখের বেশি রোহিঙ্গা কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফের ক্যাম্পগুলোতে বসবাস করছে রোহিঙ্গা সংকটের প্রায় ছয় বছরে এসে কক্সবাজারে অবস্থান করা রোহিঙ্গাদের জীবন রক্ষাকারী সহায়তার পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে ডব্লিউএফপি পহেলা মার্চ থেকে প্রত্যেক রোহিঙ্গার জন্য সহায়তার পরিমাণ বারো ডলার থেকে কমিয়ে দশ ডলার করা হয় রোহিঙ্গা নেতার দাবি আন্তর্জাতিক ভাবে মিয়ানমারের উপর চাপ সৃষ্টি করে দ্রুত স্বদেশে প্রত্যাবাস शरणार्थी त्राण और प्रत्यावसन कमिशनर प्रत्यावसन ना हवा पर्त रोहिंगारा सम्मान संगे बाजते सरकार क्या कर ढाणगंज रूट बारो किलोमीटर डुएल गैज रेलपथ निर्माण क्या गत डिसेम्बर थे बंध रही है रूट रेल जो এই সময়ের মধ্যে নতুন প্রকল্প শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি জোড়া তালি দিয়ে সংস্কার করা হচ্ছে পুরনো লাইন নাজমুস সালেহের রিপোর্ট 
378 কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ রুটের মিটার গেজ লাইনের পাশে সমান্তরাল একটি ডুয়েল গেজ রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প শুরু হয় 2014 সালে 10 বছরে 12 কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণের অগ্রগতি 70 শতাংশ দ্রুত কাজ শেষ করার লক্ষ্যে গত ডিসেম্বর থেকে 3 মাসের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয় ঢাকা নারায়ণগঞ্জ রেল যোগাযোগ এতে ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ নতুন লাইন নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শেষ না হলেও এই পথে ট্রেন চালাতে তোড়জোড় শুরু করেছে রেলওয়ে তাই পুরনো সেই মিটার গেজ লাইনকেই সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে তারা 3 মাস ধরে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ সেকশনে ট্রেন চলাচল বন্ধ কাজে কোনো গতি দেখি না মানুষের ভোগান্তি হতে আছে কত বছর ধরে হচ্ছে আমাদের ট্রেনটা এখনো চলাচল হয় নাই প্রকল্প চলমান অবস্থায় প্রায় 4 কোটি টাকা ব্যয়ে চলছে সংস্কার কাজ 30 40 বছর আগের জরাজীর্ণ স্লিপার আর জংধরা ফিসপ্লেটি বসানো হচ্ছে নতুন করে নতুন লাইনের কাজ ধরে না কিন্তু তারা পুরান লাইনের কাজ করছে এখন এটা তো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাইতাছে এর যে কোনো সময় একটা বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে নতুন লাইন সারা পুরান লাইনে অসুবিধা দুর্ঘটনা ঘটে আমাদের যাওয়ার সময় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান সঠিক সময়ে কাজ করতে না পারায় সাময়িকভাবে পুরান লাইন দিয়ে ট্রেন চালানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানান রেলের মহাপরিচালক ঠিকাদারকে জায়গা বুঝে দিতে আমাদের প্রচুর সময় লেগেছে এবং তারপরে কোভিড টোভিডের কারণে আমাদের প্রকল্প যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে আমরা আশা করছি মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ নাগাদ আমরা আবার ঢাকা নামব प्रकल्प विलम्ब के रेल अवहेला उल्लेख कर पुरतन लाइन संस्कार उद्योग के अर्थ अपचय विशेषज्ञा पुरान लाइन अत्यंत झुंकीपूर्ण छो ठेका देवर जो पुरानो बसाई निरापतार संस्कार उद्योग रेलपथ मंत्रणालय नाजमुस्तानी समय नारायणगंज धीर गति चलते गायबान्धार जमुना नदी स्थायी तीर संरक्षण प्रकल्प आसन्न बर्षा मौसुमे आकस्किक बनाय फसल क्षति सह व्यापक भांगन आशंका स्थानीय तब निर्वाह प्रकौशल दबी गति बाड़ाते सार्वक्षणिक ठिकदार दे तागदा देा हे गायबान्धा के आताउल हक सागर छवि विप्ल इसलम रिपोर्ट নদী ভাঙনের স্থায়ী সমাধানের জন্য গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার কাতলামারি থেকে সাঘাটা উপজেলার গোবিন্দী ও হলদিয়া পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতির সংরক্ষণ নামে একটি প্রকল্প হাতে নেয় পানি উন্নয়ন বোর্ড দু হাজার একুশ সালের জুলাই মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত প্রকল্পের দশ কিলোমিটার অংশে আটত্রিশটি প্যাকেজে আটত্রিশটি পয়েন্টে সাতশো আটানব্বই কোটি টাকা ব্যয়ে পর্যায়ক্রমে কাজ শুরু হয় কিন্তু কাজ শুরু প্রায় দেড় বছর পার হলেও কিছু পয়েন্টে ব্লক ও জিও ব্যাগ ফেলা ছাড়া কাজের তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি এলাকাবাসীর অভিযোগ স্থানীয় বালি ও নিম্নমানের পাথর দিয়ে তৈরি হচ্ছে ব্লক বিশেষ করে হলদিয়া ইউনিয়নের ছয় কিলোমিটার অংশের অবস্থা বেশি নাজুক সেই সাথে বাঁধের নিচ থেকে ড্রেজার বসিয়ে বালু উত্তোলন করায় হোম মুখে পড়েছে নির্মাণাধীন বাতটি এতে আসন্ন বর্ষায় নদী ভাঙ্গন ও আকস্মিক বন্যা কবলিত হওয়ার আশঙ্কা নদী তীরবর্তী মানুষ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধির আট মাস কোটি টাকার কাজ কাজের প্রতি খুব একটা দ্রুত দ্রুত গতিতে কাজ হচ্ছে না নদীর পানি হিসেবে এই যে বোল্টার দ্বারা ফেলাচ্ছে गति खुबी छोड़ तब अभिजोग अस्वीकार कर बर्षार आगे भांगन मोकबलारेषी उन्नयन बोर्ड खान বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর এক নারী কর্মচারীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে গতকাল সকালে খুলনার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল তিন এ নির্যাতিতা অভিযোগ করেন এ সময় ট্রাইব্যুনালের বিচারক আব্দুল সালাম বাদের আবেদন গ্রহণ করে সোনাডাঙ্গা থানায় পুলিশকে মামলাটি রেকর্ড করার নির্দেশ দেন অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয় 
ভুক্তভোগী নারী ২০২১ সালে খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীর একটি পদে কর্মরত ছিলেন একই সালের ১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় খাবার দিতে গেলে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে উপাচার্য ওই নারীকে ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ করা হয় আমরা একটা নালিশি দরখাস্ত কোর্টে দিয়েছি কোর্ট সংশ্লিষ্ট থানাকে এফআইআর হিসাবে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন তো তারপরে মামলাটা তদন্ত হবে তারপরে বিচার হবে সবটাই কিন্তু আমরা চাই আসলে একটা সঠিক বিচার হোক ভবিষ্যতে যেন এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে রাজশাহী জেলার বেশিরভাগ আম বাগান মুকুলে মুকুলে ছেয়ে যাওয়ায় বাম্পার ফলনের আশা করছেন বাগান মালিক ও ব্যবসায়ীরা তবে বৈরি আবহাওয়া নিয়ে কিছুটা চিন্তিত তারা এ অবস্থায় আমের মুকুলো গুটি ঝরে পড়া বন্ধে নিয়মিত সেচ ও কীটনাশক দেয়ার পরামর্শ ফল গবেষকদের সাইফুর রহমান রকের রিপোর্ট রাজশাহীর বাঘাচারঘাট ও দুর্গাপুর উপজেলায় সবচেয়ে বেশি আম উৎপাদন হয় উপজেলাগুলো ঘুরে দেখা গেছে মুকুল নেই এমন কোনো গাছই নেই উন্নত জাতের ছোট ছোট বাগানেও ব্যাপক হারে মুকুল ফুটেছে স্বর্ণালী মুকুলের মৌম গন্ধে ভরে গেছে চারিদিক এর মধ্যে কিছু বাগানে আমের গুটি আসতে শুরু করেছে তাই পরিচর্যায় ব্যস্ত বাগান মালিকরা এছাড়া গাছে পোকার আক্রমণ ঠেকাতে কীটনাশক প্রয়োগ করছেন কেউ কেউ সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এবার আমের বাম্পার ফলনের আশা করছেন তারা আল্লাহ যা মুকুল দিয়েছে যদি আম টিকে তাহলে খা বেশি আমরা লাভবান হব মুকুল ফলন টিকা রাখে তা আমাদের বাম্পার ফলন হবে জেলার অধিকাংশ আম বাগান এখন মুকুলের ভারে ডালপালাগুলো হেলে পড়েছে গত কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুকুল এসেছে এই বছরে এমনটাই বলছেন বাগান মালিকরা তবে বৈরী আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে দুশ্চিন্তা যেন কাটছে না বাগান মালিকদের গাছের ঘরে পানি দিছে বুঝলে এটা পানি দিছে ধরেন যে আপনার মুকুল যেন না পড়ে যদি ঝড় ঝাঁকাস বৃষ্টি না হয় সেরকম ভাবে তাহলে পরে ভালো ফলন হবে ভালোভাবে পরিচর্যা লিছি বিশ্বার বা পানি শেষ এ অবস্থায় মুকুল ঝরে পড়া রোধে বাগানে মাঝে মধ্যে শেষ দেওয়ার পাশাপাশি নানা পরামর্শ দিচ্ছেন ফল গবেষণার সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা কোনো গাছে দেখা যায় যে পোকা বা রোগের কোনো উপদ্রব আছে পাউডারি মিল্ডিউ বা হপারের তাহলে স্প্রে করতে হবে তাছাড়া দরকার নেই এবং যেসব গাছগুলো গুটি হেসে গেছে সেই গাছগুলোতে অবশ্যই স্প্রে করতে হবে জেলায় উনিশ হাজার হেক্টর জমির বাগানে দুই লাখ ত্রিশ হাজার মেট্রিক টন আম উৎপাদনের আশা করছে কৃষি বিভাগ সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী ভোলায় তরমুজের বাম্পার ফলন হয়েছে মাঠ থেকেই কিনছেন ব্যাপারীরা যাচ্ছে রাজধানী সহ বিভিন্ন জেলায় ভালো দাম পেয়ে খুশি কৃষক উৎপল দেবনাথের ছবিতে নাসিরউদ্দিন লিটনের রিপোর্ট দ্বীপ জেলা ভোলার জমি থেকে আগাম তরমুজ সংগ্রহ শুরু হয়েছে আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ফলনও ভালো হয়েছে কৃষক জানান চলতি মৌসুমে একর প্রতি ত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ বাড়লেও লাভ হচ্ছে আগের চেয়ে বেশি হেক্টর প্রতি বাহান্ন মেট্রিক টন উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে কৃষি বিভাগ বড়োটা যায় পঁয়ত্রিশ বা তিরিশ হাজার সত হিসাব হয় আর আপনার মাঝারিটা হয় পঁচিশ ছাব্বিশ এই তরমুজটা আগে করছি এই বিনিময়ে বেহারিরা আইয়া আগাম তরমুজটা নিছে বাজারের চাহিদা ভালো জমি থেকে ব্যাপারীরা তরমুজ কিনে সরবরাহ করছেন রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় আমরা মোকামে গাড়ি নিয়ে পথ দিছি যদি বাজার ভালো পাই আমরা লাভবান ভালো হইতে পারব চাষিদের সার্বিক সহযোগিতার কথা জানায় কৃষি বিভাগ কৃষি বিভাগ তাদের পাশে আছে আর তাদেরকে প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য উপকরণ দিয়ে যাচ্ছে সুতরাং এ জেলাতে এর আবাদ বাড়বে এবং কৃষক আরও মুন্সিগঞ্জের মুক্তারপুরে তরমুজের পাইকারি হাটে সরবরাহ বেড়েছে কিন্তু রোজার সামনে রেখে বিক্রি হচ্ছে চড়া দামে ভোর থেকেই পাইকারদের ভিড় তরমুজ কিনতে এই মুহূর্তে সেখানে আছেন রিপোর্টার নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে তরমুজ সহ মৌসুমি ফলের কিন্তু কেনা বেচার ধুম পড়ে গেছে এবং আপনারা দেখছেন যে হাজার হাজার তরমুজের স্তূপ পড়েছে এই ধলেশ্বরী তীরের হাটটিতে এবং এইখানকার যে তরমুজ গুলো দেখছেন এগুলো কিন্তু সবই দক্ষিণ অঞ্চল থেকে নিয়ে আসা হয়েছে এবং পদ্মা সেতুর বদলতে কিন্তু এই তরমুজ গুলো দ্রুত সময়ের মধ্যে চলে আসছে এবং এগুলো সবই কিন্তু আগাম তরমুজ এবং রোজাকে সামনে রেখে যে তরমুজের বড় ধরনের যে স্টক করার যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়া কিন্তু এই তরমুজ গুলো এখানে নিয়ে আসা হচ্ছে এবং এখানকার 
যে যতদূর চোখ যায় বিশাল এলাকা জুড়ে কিন্তু এই তরমুজের স্তূপ এবং এই থরে থরে সাজিয়ে রাখা এই তরমুজ গুলো কিন্তু পাইকারি ডাকে বিক্রি হচ্ছে এবং এখানে যে শুধু পাইকাররা এসছেন সেই পাইকাররা কিন্তু মুন্সিগঞ্জ জেলার মধ্যে নয় নারায়ণগঞ্জ দোহার কেরানীগঞ্জ এসব এলাকা থেকেও কিন্তু পাইকাররা এসছেন এবং তারা কিন্তু এই ডাকে নিলাম ডাকে তারা এই তরমুজ কিনে নিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু এখানকার যে আরোদার আছেন তারা বলছেন যে এত বিপুল যে সরবরাহ এই সরবরাহের পরেও কিন্তু তরমুজের বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে যে তরমুজ তারা বলছেন যে তিনশো টাকা সর্বোচ্চ দমে বিক্রি হচ্ছিল সেটির দাম কিন্তু আজকে উঠেছে চারশো টাকা এবং পাইকারি এই চারশো টাকার তরমুজ কিন্তু খুচরা বাজারে গিয়ে আবার কিন্তু ছয়শো টাকা পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে এইভাবে কিন্তু তরমুজের দাম বাড়ছে একই সঙ্গে তরমুজের সাথে কিন্তু এখানে বাঙ্গি সরবরাহ আমরা লক্ষ্য করছি এবং কুয়াকাটা থেকে কিন্তু এই তরমুজের সাথে বাঙ্গি এসছে এবং ট্রাকে কাবার ব্যান্ডে এবং নৌপথে উভয় দিক দিয়ে কিন্তু এই তরমুজের যে সরবরাহ সেটি এই হাতে এসছে এবং তারা বলছেন যে কয়েক ঘন্টার মধ্যে কিন্তু এই তরমুজের চালান চলে আসছে এবং একেবারে সমুদ্র তীরে যে বালুর চর বিশাল বালু চর জুড়ে কিন্তু এই তরমুজের আবাদ হয়েছে এবং এই আবাদ যে তরমুজ এখন তারা বলছেন আগাম তরমুজ হলেও কিন্তু এই তরমুজ গুলো বেশ লাল এবং মিষ্টি সে কারণে কিন্তু বিপুল চাহিদা এবং এই বসন্তে কিন্তু গ্রীষ্মের যে মৌসুমি ফসল সেটি এখন পাওয়া যাচ্ছে আর রোজা খুব কাছে থাকবার কারণে কিন্তু তরমুজের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে এছাড়াও কিন্তু এখন প্রকৃতিতে অনেকটাই গরম এবং এই গরমের কারণে কিন্তু দুপুরে প্রচুর তরমুজ বিক্রি হয় এই এখানকার যে খুচরা হাট বাজারগুলো রয়েছে সেই হাট বাজারগুলোতেও কিন্তু ফলের দোকান ছাড়াও ফুটপাথ জুড়ে এরকম তরমুজের স্তূপ পড়ে যাচ্ছে এবং এই যে তরমুজের যে আরোদ্দার এখানে আছেন এই আরোদ্দারদের এখন মূল ব্যবসা কিন্তু তরমুজে পরিণত হয়েছে তারা বলছেন যে অন্যান্য বছরে কিন্তু এই সময় কখনই এত তরমুজের সরবরাহ ছিল না কিন্তু এই বছর বাম্পার ফলনের কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে এবং বলছেন যে আবহাওয়াটিও কিন্তু তরমুজের অনুকূলে ছিল এখানকার কৃষি বিভাগ যেটি বলছেন যে স্থানীয় ভাবে তরমুজের আবাদ কিন্তু কম হয় কিন্তু এই যে দক্ষিণাঞ্চলে তরমুজে কিন্তু এই বাজার ভরে যাচ্ছে এবং এখানকার তরমুজের যে জাতগুলো রয়েছে প্রজাতিগুলো কিন্তু তাদের বিভিন্ন জাতের রয়েছে সেই জাতের মধ্যে তারা বলছেন যে এই জাতের কারণে কিন্তু আগাম তরমুজ সেটি তারা আবাদ আগাম তরমুজের আবাদটি করতে পারছেন এবং এই আগাম তরমুজের যে প্রক্রিয়া এগুচ্ছে বলছেন যে এটি আরো ব্যাপক আকারে বাড়বে এবং দেশের যে চাহিদা রয়েছে এই চাহিদা পূরণ করেও কিন্তু দেশের বাইরে তরমুজ সরবরাহ করতে পারবে এবং এখানকার যে তরমুজের পাশাপাশি যেই ফলের হাটগুলো রয়েছে সেই ফলের হাটগুলোতেও কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে সবকিছুর দামই কিন্তু একটা চড়া চড়া অবস্থা বিরাজ করছে এখানে যে বাঙ্গি বিক্রি হচ্ছে সেটি কিন্তু নব্বই টাকা থেকে দুইশো পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত দর চলছে এবং এখানকার আনারস বিক্রি হচ্ছে পনেরো পনেরো থেকে চল্লিশ টাকা দরে সফেদা বিক্রি হচ্ছে পঁচাশি থেকে একশো পঁচিশ টাকা কেজিতে পেয়ারা বিক্রি হচ্ছে পঁচিশ থেকে চল্লিশ টাকা কেজি দরে বড়ে বিক্রি হচ্ছে বাইশ থেকে চল্লিশ টাকা কেজি দরে সবজি কলা বিক্রি হচ্ছে পনেরো থেকে বত্রিশ টাকা হালিতে সাগর কলা বিক্রি হচ্ছে কিন্তু ষোলো থেকে তিরিশ টাকা দরে এবং এখানকার যেই মৌসুমি ফলে ফল রয়েছে সেই ফলগুলো কিন্তু এখানে পুরো হাট জুড়ে কিন্তু সবচেয়ে বেশি কিন্তু বিক্রি হচ্ছে এই তরমুজ এবং এই তরমুজের এত বেশি আমদানি সে কারণে কিন্তু মৌসুমি অন্যান্য ফলগুলোর কিন্তু বাজারে কম কিন্তু এই তরমুজ আরত গুলো ভরে যাওয়ার কারণে কিন্তু এই তরমুজ দিয়ে বড় ধরনের অর্থনীতি এখানে সচল রয়েছে তো এই ছিল আমার কাছে ফলের হাটের সবশেষ আমরা সরাসরি ছিলাম মুন্সিগঞ্জে মোংলায় ১৯ কেজি মাংস সহ দুই হরিণ শিকারীকে আটক করা হয়েছে 
গতকাল সকালে মংলা নদীর পাড়ে থেকে তিন যুবক একটি বস্তা নিয়ে মোটরসাইকেলে ওঠে এই সময় এলাকাবাসীর সন্দেহ হলে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এক পর্যায়ে বস্তা বস্তা ও মোটরসাইকেল রেখে যুবকেরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে দুজনকে আটক করা হয় পরে বস্তা থেকে উনিশ কেজি মাংস সহ হরিণের চামড়া উদ্ধার করা হয় খবর পেয়ে পুলিশ তাদের থানায় হেফাজতে নেয় মৌলভীবাজারে হাকালুকি হাওড়ে সেচ সুবিধা চালু সহ বিভিন্ন দাবিতে মানব বন্ধন হয়েছে গতকাল দুপুরে জেলা প্রেস ক্লাবের সামনে হাওর রক্ষা সংগ্রাম কমিটির সদস্যরা এ কর্মসূচি পালন করে এ সময় বক্তারা হাকালুকি হাওড়ে সেচ সুবিধা চালু ও ফানাই নদীতে ফ্লয়েড নির্মাণে বিভিন্ন স্লুইট নির্মাণ সহ বিভিন্ন দাবি জানায় পরে একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেন গণিত দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে তিন কিলোমিটারের বেশি রাস্তা জুড়ে বিশ্বে প্রথমবারের মতো অঙ্কিত হয়েছে গাণিতিক ধ্রুবক পাইয়েন মান ভীতি কাটিয়ে গণিত শিক্ষাকে আরও যুগোপযোগী করে তুলতেই এমন উদ্যোগ বলছেন বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষকরা রাস্তা জুড়ে অঙ্কিত হয়েছে সংখ্যা যে সংখ্যা কোনো সাধারণ সংখ্যা নয় এর সবই গণিতের বিশেষ ধ্রুবক পাইয়ের মান গণিত দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিত বিভাগের উদ্যোগে সোমবার দিবাগত রাতে লিখা হয় পাইয়ের মান উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা জানান পাইয়ের মান তিন দশমিক এক চার এক ছয়ের সঙ্গে মিল রেখে বিশ্বে এবারই প্রথম এত দীর্ঘ রাস্তা জুড়ে লিখা হচ্ছে এই সংখ্যা গণিত ভিত্তিটা হয়তো বা অনেক অনেক ক্ষেত্রে কমুক বা না কমুক মানে ইন্টারেস্ট আসবে আর কি ম্যাথস নেই আর বাংলাদেশ একটা হিস্ট্রি ক্রিয়েট করতে যাচ্ছে তো এটা অবশ্যই একটা অনেক গর্বের বিষয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো ক্যাম্পাস জুড়ে তিন দশমিক এক চার কিলোমিটার সড়ক জুড়ে পায়ের ডিজিটগুলোকে একে একে লিখে আমরা একটি বিশ্ব রকেট গড়তে চাই ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে প্রায় থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর কিলোমিটার পর্যন্ত পায়ের ডিজিট লিখব আর এই সালটা যেহেতু দুই হাজার তেইশ সাল তাই দুই হাজার তেইশ সাল আমরা যেটা চেষ্টা করছি যে এখানে পায়ের দুই হাজার তেইশটা ডিজিট থাকবে এর আগে গণিত ও ফলিত গণিত বিভাগের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য উপাচার্য ও শিক্ষকরা জানান ভিত্তি কাটিয়ে গণিতকে আরও জনপ্রিয় ও এই শিক্ষাকে আরও যুগোপযোগী করে তুলতেই এমন উদ্যোগ গ্রাসরুট লেভেলে আমাদের শিক্ষার্থীরা তারা যেন গণিতকে আর ভয় না পায় গণিতকে প্রীতি ভালোবাসে যেন গণিত শিক্ষা লাভ করে কারণ গণিত শিক্ষার জন্যই কিন্তু আমাদের অন্যান্য শিক্ষাগুলো নির্ভর করে সংখ্যার ব্যবহার কি পরিমাণ ব্যাপক সেটা আপনারা সবাই জানেন কাজেই সংখ্যা যদি জানতে হয় তাহলে পাইকে আমাদের পরিপূর্ণভাবে জানতে হবে গণিতের এই শিক্ষাগুলো বহুমাত্রিক ব্যবহারের জন্য এই দিবসটি উদযাপন করা হয়ে থাকে সারা পৃথিবীব্যাপী উদ্ভাবনী দিকটি দৃষ্টিভঙ্গি এটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাগত জানায় ইনোভেশন এবং রিসার্চ এই দুটো সমান তালে চলে পায়ের মান লিখার এই উদ্যোগকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের সুযোগ হিসেবেও মনে করেন শিক্ষকরা সৌদি আরবের সড়ক দুর্ঘটনায় দুই বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে আহত হয়েছেন আরও একজন সোমবার মদিনা থেকে মক্কা ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে জানা গেছে গত শনিবার মদিনায় যান তারা ফেরার পথে গাড়িটি উল্টে গেলে ঘটনাস্থলেই মারা যান দুজন নিহতরা হলেন মোহাম্মদ ফোরকান সওদাগর ও মোস্তফা আলী তারা জেদ্দায় সুখ সাদি মার্কেটে ব্যবসা করতেন ফোরকান সওদাগরের বাড়ি চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় আর মোস্তফা আলীর বাড়ি বাসখালিতে তাদের মরদেহ স্থানীয় একটি সরকারি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে এ ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে জেদ্দার বাংলাদেশি কমিউনিটিতে চীনের পর এবার ইরান সফর করছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বন্ধু হিসেবে পরিচিত বেলারুশের প্রেসিডেন্ট সোমবার তেহরানে ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির সঙ্গে বৈঠক করেন লুকাশেঙ্কো পরে বেশ কয়েকটি চুক্তিতে সই করেন দুই নেতা বেলারুশের পাশাপাশি উজবেকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক আরও পাকাপোক্ত করতে আগ্রহী ইরান সৌদি আরবের সাথে পুনরায় সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে সম্মত হওয়ার পর থেকেই পশ্চিম গণমাধ্যমের শিরোনামে ইরান চলমান আলোচনার মধ্যে তেহরান সফরে গিয়ে নতুন করে আগুনে ঘি ঢেলে দিলেন বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো সোমবার তাকে স্বাগত জানান ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ইস্যুগুলোতে আলোচনা করেন দুই নেতা বাণিজ্য সহ বেশ কয়েকটি চুক্তিও স্বাক্ষর করেন তারা 
যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিম এশিয়া থেকে ইরানের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করেছে সেই অভিজ্ঞতা বেলারুশের সাথে ভাগাভাগির কথা জানান প্রেসিডেন্ট রাইসি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামিনির সঙ্গেও বৈঠক করেন লুকাশেঙ্কো এদিকে বেলারুশের পাশাপাশি উজবেকিস্তানের সাথেও সম্পর্ক শক্তিশালী করতে চায় তেহরান ইরানের প্রেসিডেন্ট বলেন প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ও দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা শক্তিশালী করা তার সরকারের অন্যতম প্রধান নীতি এরকে চীন সফর করেন বেলারুশের প্রেসিডেন্ট যার তীব্র নিন্দা জানায় পশ্চিমারা রাহানুল রানা সময় সংবাদ অকাস চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পারমাণবিক শক্তিচালিত তিনটি সাবমেরিন কিনছে অস্ট্রেলিয়া প্রয়োজনে আরও দুটি ভার্জিনিয়া শ্রেণীর সাবমেরিন নিতে পারবে দেশটি যুক্তরাজ্যের নকশায় ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তিতে নতুন শ্রেণীর এস এস এন অকাস মডেলের সাবমেরিন নির্মাণ করা হবে সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী এই চুক্তির বিস্তারিত তুলে ধরেন ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে চীনের আধিপত্য রুখতে সোমবার ক্যালিফোর্নিয়ার সানডিয়াগোর নৌঘাটিতে মিলিত হন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিস অকাস জোটের পরিকল্পনা গণমাধ্যমের সামনে তুলে ধরেন তিন নেতা চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পারমাণবিক শক্তিচালিত তিনটি সাবমেরিন কিনছে অস্ট্রেলিয়া প্রয়োজনে আরও দুটি ভার্জিনিয়া শ্রেণীর সাবমেরিন নিতে পারবে দেশটি যার প্রথম চালান আগামী দশ বছর মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হস্তান্তর করা হবে অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার কাছে এস এস এন অকাস মডেলের সাবমেরিন সরবরাহ করবে যুক্তরাজ্য এই সাবমেরিনটি যুক্তরাজ্যের নকশা ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তিতে তৈরি হবে এর ফলে হাজারো মানুষের কাজের জায়গা তৈরি হবে বলে মনে করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী জানান দেশটির প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বাড়াতে সর্ববৃহৎ একক কোনো বিনিয়োগ হচ্ছে অকাস চুক্তি পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন প্রচলিত সাবমেরিনের চাইতে বেশি সময় পানির নিচে থাকতে পারে এবং এগুলো শনাক্ত করাও দুঃসাধ্য দু হাজার একুশ সালে তিন দেশের মধ্যে অকাশ চুক্তির ঘোষণা দেওয়া হয় এই চুক্তির আওতায় নিজেদের মধ্যে হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও সাইবার যুদ্ধের সরঞ্জাম সংক্রান্ত সহযোগিতা করার কথা রয়েছে এই চুক্তি শুরু থেকেই নিন্দা জানিয়ে আসছে চীন রাহানুল রানা সময় সংবাদ তিন দিনেরও কম সময়ের ব্যবধানে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম দুটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংক বন্ধ হলেও জনগণের আমানত নিরাপদ ও সুরক্ষিত আছে বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন একই সঙ্গে ব্যাংকিং খাত রক্ষায় বেশ কিছু জরুরি পদক্ষেপ নিয়েছে মার্কিন অর্থ দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রে তিন দিনের ব্যবধানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চাপের মুখে পড়েছে মার্কিন অর্থ দপ্তর গোটা ব্যাংক খাতে শুরু হয়েছে অস্থিরতা এর মধ্যে সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক মূলধন ঘাটতিতে ছিল বলে জানা গেলেও সিগনেচার ব্যাংক বন্ধের সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি এ অবস্থায় ব্যাংকিং খাতের অস্থিরতা দূর করতে ও জনগণকে আশ্বস্ত করতে অবশেষে মুখ খুললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সোমবার জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া এক ভাষণে তিনি বলেন দুটি ব্যাংক বন্ধ হলেও যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাংকিং খাত নিরাপদে রয়েছে সেই সঙ্গে জনগণের আমানত সুরক্ষিত আছে বলেও আশ্বস্ত করেন তিনি এছাড়াও ব্যাংক বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঠিক কারণ খুঁজে বের করে এর পেছনে দায়ীদের আইনের আওতায় আনার ঘোষণাও দেন তিনি বলেন কেউই জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে নয় আগামী দিনগুলোতে এই খাতে জড়িত প্রত্যেকের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে বলেও জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট এদিকে গুরুত্বপূর্ণ দুটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকিং খাত রক্ষায় বেশ কিছু জরুরি পদক্ষেপ নিয়েছে মার্কিন অর্থ দপ্তর এর আওতায় নতুন তহবিল গঠনে জোর দিতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক টার্ম ফান্ডিং প্রোগ্রাম বা বিটিএফপি নামে নতুন এই তহবিলের পরিকল্পনা এরই মধ্যে প্রকাশ করেছে ফেডারেল রিজার্ভ এর আওতায় ব্যাংক সঞ্চয় সংস্থা ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান সহ যোগ্য আমানত সংগ্রাহক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এক বছর পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে ঋণ দেয়া হবে বলে জানানো হয় অন্য কর্মকার সময় সংবাদ বেতন ভাতা বাড়ানোর দাবিতে আবারও ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে জার্মানির বিমানবন্দর কর্মীরা দিনভর ধর্মঘটের কারণে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে দেশটির বেশ কয়েকটি বিমানবন্দরে এতে রাজধানীর সঙ্গে অন্যান্য শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা এক প্রকার ভেঙে পড়েছে জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়ার রিপোর্ট 
সপ্তাহ না পেরুতেই আবারও জার্মানির বিমানবন্দরগুলোতে ধর্মঘটের ডাক দিল দেশটির বিমানবন্দর কর্মীরা বেতন ভাতা বাড়ানোর দাবি মেনে না নেয় সোমবারও রাজধানী বার্লিন ব্রেমেন হামবুর্গ সহ বেশ কয়েকটি বিমানবন্দরে ডাকা হয় ধর্মঘট এতে বিভিন্ন রুটে বাতিল করা হয় কয়েকশো ফ্লাইট ধর্মঘটের কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়েন কয়েক লাখ বিমান যাত্রী দেশটির বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানায় ধর্মঘটের অংশ হিসেবে রোববার রাতেও বার্লিনে দুশো হামবুর্গে শতাধিক এবং অন্যান্য বিমানবন্দরে কয়েকশো ফ্লাইট বাতিল করা হয় এদিকে গেল সপ্তাহে ধর্মঘটরত বিমানবন্দর কর্মীদের প্রস্তাবিত বেতন ভাতা বাড়ানোর দাবি বিমান কর্তৃপক্ষ মেনে না নেয় এই অচল অবস্থার কারণ বলে জানায় জার্মানির ট্রেড ইউনিয়ন এ নিয়ে সরকারের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা হলেও প্রস্তাবিত দশ দশমিক শূন্য পাঁচ শতাংশ হারে বেতন বাড়ানোর পাশাপাশি প্রত্যেক কর্মীকে আড়াই হাজার ইউরো করে এককালীন ভাতা দেয়ার দাবি জানিয়ে আসছেন বিমানবন্দর কর্মীরা এদিকে বিমানবন্দর কর্মীদের ন্যায্য দাবি মেনে না নিলে সামনের দিনগুলোতে আরও বড় পরিসরে ধর্মঘটের ডাক দেয়া হবে বলে জানিয়েছে সংগঠনটি এদিকে বিমানবন্দর কর্মীদের ন্যায্য দাবি মেনে না নিলে সামনের দিনগুলোতে আরও বড় পরিসরে ধর্মঘটের ডাক দেয়া হবে বলে জানিয়েছে সংগঠনটি জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া সময় সংবাদ বাংলাদেশে বাড়ছে ভারতীয় পর্যটকের সংখ্যা তাদের সুবিধায় কলকাতার প্রাণকেন্দ্র চিৎপুরে নতুন একটি ভিসা তথ্য কেন্দ্র চালু করল বাংলাদেশ কলকাতা থেকে সুব্রত আচার্যের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন বিশ্বজিৎ দাস কলকাতা স্টেশন থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে প্রতিদিন ছেড়ে যায় মৈত্রী এক্সপ্রেস খুলনা থেকে আসে বন্ধন এক্সপ্রেসও আবার ঢাকা থেকেও আসে মৈত্রী এক্সপ্রেস প্রতিদিন ভারত বাংলাদেশের মধ্যে ট্রেন যাত্রীদের যাওয়া আসার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু এই কলকাতা স্টেশন যাকে অনেকেই আবার চিৎপুর স্টেশন নামেও চেনেন বাংলাদেশে যাওয়া আসার জন্য এই স্টেশনটি বেড়েছে গুরুত্ব তাই বাংলাদেশে যেতে যাওয়া অনেক পর্যটক নানা তথ্য সহায়তার জন্য স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন এমন বাস্তবতায় এবার কলকাতা স্টেশনেই চালু করা হলো ভিসা তথ্য কেন্দ্র এখানেই মিলবে ভিসা পাওয়া সংক্রান্ত কিংবা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণের প্রয়োজনীয় সব তথ্য করোনার কারণে বিশ্বের প্রায় সব দেশে থমকে যায় পর্যটন খাত সেই ধাক্কা থেকে বাদ যায়নি বাংলাদেশও তবে করোনার পর এখন আগের সব রেকর্ড ভেঙে বাংলাদেশে যাচ্ছেন ভারতীয় পর্যটকরা এর আগে যে পয়েন্টগুলো থেকে মানুষ উপকৃত হতো তার থেকে এটা অনেকটা কাছাকাছি জায়গায় চলে যাচ্ছে বাংলাদেশে ঘুরতে যাওয়ার প্রবণতা আরও বাড়বে তার কারণ হচ্ছে যদি ত্রিপুরার করিডোরটা এখান থেকে আরও ভালো মতন অ্যাক্সেস হয়ে যায় কলকাতায় নিযুক্ত বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনার জানান বাংলাদেশের পর্যটক বান্ধব পরিবেশ ছাড়াও শিল্প বাণিজ্যের সম্ভাবনা বাড়ায় ভারতীয়দের মধ্যে বাংলাদেশে যাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে বিপুল পরিমাণে ভিসার আবেদন দুদিকেই ভারতেও বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য ভিসার আবেদন এবং বাংলাদেশে ভারতে আসার জন্য পরিচালনার দায়িত্ব দেয় বেসরকারি এই সংস্থাটি কলকাতা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতেও একটি শাখা খুলে বাংলাদেশে যেতে ইচ্ছুক ভারতীয়দের ভিসা সংক্রান্ত সব ধরনের পরিষেবা দিয়ে আসছে সুব্রত আচার্য সমসংবাদ পশ্চিমবঙ্গ ভারত জনবল সংকটে ভুগছে পর্তুগালে বাংলাদেশ দূতাবাস এতে জরুরি সেবা পেতে প্রতিদিন চরম ভোগান্তিতে পড়ছেন কয়েকশো সেবা প্রত্যাশী অনেক ক্ষেত্রে দূর দূরান্ত থেকে এসেও ফিরতে হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত সেবা না নিয়ে নিরুপায় দূতাবাস কর্মকর্তাও লিসবন থেকে তারিকুল হাসান আশিকের রিপোর্ট বাংলাদেশ দূতাবাস পর্তুগালের কনসুলার বিভাগে সেবা নিতে আসা প্রবাসীদের এ চিত্র নিত্যদিনের কেউ এসেছেন পাসপোর্ট নবায়ন করতে আবার কেউ এসেছেন প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাগজ সত্যায়ন বা নানা সমস্যা নিয়ে প্রতিদিন এ মিশনে প্রায় একশো মানুষ আসেন পাসপোর্ট নবায়ন করতে বাইরে যেমন সেবা প্রত্যাশীদের দীর্ঘ সারি তেমনি ওয়েটিং রুমেও রয়েছে উপচে পড়া ভিড় সময় মতো কাঙ্ক্ষিত সেবা পেতে প্রবাসীদের কেউ কেউ ভোর থেকে দাঁড়িয়েছেন লাইনে প্রতিদিন কনসুলার সেবা নিতে আসা দুই শতাধিক সেবা প্রার্থীর জন্য এই বিভাগে আছেন মাত্র তিনজন কর্মকর্তা বিপুল সংখ্যক প্রবাসীদের চাহিদা অনুযায়ী সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন তারাও সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করেও সময় মতো প্রত্যাশিত সেবা দেয়া সম্ভব না হওয়ায় অফিস করতে হচ্ছে নির্ধারিত সময়ের বাইরেও এছাড়া সম্প্রতি দুজন সচিবের একজনের বদলিজনিত কারণেও প্রকট হয়েছে জনবল সংকট এমন পরিস্থিতিতে দূতাবাসে এসে সময় মতো প্রত্যাশিত কাজটি শেষ না করতে পেরে ভোগান্তিতে প্রবাসীরা 
জনবল বাড়াতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তারা পাসপোর্ট রিনিউর জন্য এখানে আজকে আসি যদি এখানে পাঁচটা থেকে সকাল নয়টা ওনার অফিস খুলে চার ঘন্টা আমার অতিবাহিত হয়ে গেছে দুই দিন পরে পরে দিন আমি গত শুক্রবারে আসছি আজকে আবার আসলাম এখনো কোনো খবর নাই লোকবল সংকটের কারণে আমরা আজকের এই প্রবলেমের সম্মুখীন হচ্ছি দু হাজার বারো সাল থেকে পর্তুগালে বাংলাদেশ দূতাবাসের কার্যক্রম শুরু হলেও দু হাজার বিশ সালের ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশ সরকারের কেনা নিজস্ব চ্যান্সারিতে সেবা দেয়া শুরু করে দূতাবাস অবকাঠামোগত কোনো সীমাবদ্ধতা না থাকলেও চাহিদা অনুযায়ী জনবল সংকটে ব্যাহত হচ্ছে সেবা কার্যক্রম সম্প্রতি অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় পর্তুগালে অভিবাসন প্রত্যাশীদের চাপ বেড়েছে সহজ অভিবাসন নীতির কারণে অনেক ইউরোপ প্রবাসী বাংলাদেশের শেষ আশ্রয় পর্তুগাল তাই পর্তুগালে থাকা বাংলাদেশ দূতাবাসেও চাপ বাড়ছে প্রতিনিয়ত স্বল্প জনবল নিয়ে বিপুল সংখ্যক প্রবাসীকে সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছে এই দূতালয়টি তাই প্রবাসী বান্ধব বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ দূতাবাস লিসবনে জনবল বাড়িয়ে সেবার মান বাড়াবে এমনটাই প্রত্যাশা পর্তুগাল প্রবাসীদের তারিকুল হাসান আশিক সময় সংবাদ লিসবন পর্তুগাল এখন থেকে ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে সৌদি আরবে ভ্রমণ সহ ওমরা হজ পালন করতে পারবেন কুয়েত প্রবাসীরা কমানো হয়েছে ভিসা ফি এমন খবরে উচ্ছ্বসিত প্রবাসীরা কুয়েত প্রতিনিধি মইন সুমনে তথ্য ছবিতে রিপোর্ট প্রতি বছর রমজান মাসে হাজার হাজার প্রবাসী কুয়েত থেকে সৌদি আরবে ওমরা হজ পালনের জন্য ভ্রমণ করে থাকেন কেউ বিমানে কেউ আবার স্থল পথে সৌদি আরবে যান তবে প্রবাসীদের জন্য খুশি সংবাদ দিয়েছে সৌদি সরকার এবছর ভিসা ফি কমানো সহ ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে ওমরা করতে পারবেন প্রবাসীরা সৌদি সরকার বাসা সালমান ক্ষমতা আসার পরে অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিজের গাড়ি ড্রাইভ করে তিন চারজন বন্ধু বান্ধব একসাথে সৌদিতে উমরা করার জন্য যখন মন চায় তখনই যেতে পারবেন আসতে পারবেন আগে আমরা একসাথে তিনজন চারজন যাইতে পারতো আমরা নিজেরা প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে भूमिकम्प विध्वस्त मानुषर पास दाड़ी जुक्तराष्ट्रेयर শনিবার অনন্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তারা পঁচান্ন লাখ টাকা তুলেছে এ অর্থ ইউনিসেফের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত দুটি দেশে পাঠানো হবে ফার্জিনিয়া থেকে হাসানো জামান সাকির রিপোর্ট মানবতার পাশে যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ার বাংলাদেশি সংগঠন লাভ শেয়ার বিডি শনিবার তুরস্ক ও সিরিয়ার ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য স্প্রিংফিল্ড এলাকায় অর্থ সংগ্রহ করে তারা তাদের এই উদ্যোগে বিভিন্ন বয়সী প্রবাসীরা যেমন এগিয়ে এসেছেন তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত তুরস্কের নাগরিকরাও এ আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন আমরা প্রায় বিশ হাজার ডলারের মতো জোগাড় করেছি এবং সেটা আমরা দিয়েছি প্রায় তিরিশটা কার্টন আমরা পাঠিয়েছি অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন ছিল বিভিন্ন পণ্যের মেলা দেশীয় খাবার সহ নানা আয়োজন আয়োজকরা জানান বিভিন্ন মাধ্যমে তুরস্কের ভূমিকম্প বিধ্বস্ত বাসিন্দাদের অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশা প্রত্যক্ষ করার পর সতীর্থদের নিয়ে তহবিল সংগ্রহের এ উদ্যোগ নেন তারা অনুষ্ঠানের শেষ ভাগে এসে সঙ্গীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় শিল্পী এস আই টুটুল সংশ্লিষ্টরা বলছেন সুদূর প্রবাসে থেকেও ভূমিকম্প বিধ্বস্ত তুরস্ক ও সিরিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে এখানকার বাংলাদেশিরা প্রমাণ করেছেন বাংলাদেশ মানবতাবাদী উদার এক জাতি 
ভার্জিনিয়ায় লাভ শেয়ার বিডি নামে বাংলাদেশিদের যে সংগঠনটি এই মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার প্রশংসা করছেন সবাই হাসানুর জামান সাকি সময় সংবাদ স্প্রিংফিল্ড ভার্জিনিয়া শীতকে বিদায় আর বসন্ত বরণে সুইডেনে পিঠা উৎসবের আয়োজন করে প্রবাসী বাংলাদেশিরা এমন উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পেরে খুশি তারা সুইডেন থেকে সফিউল আলমের রিপোর্ট প্রবাসী বাংলাদেশিদের আয়োজনে সুইডেনে হয়ে গেল পিঠা উৎসব যেখানে বাহারি স্বাদের পিঠার সাথে ছিল দেশীয় নানান খাবারের আয়োজন শীতের বিদায় আর বসন্ত বরণে পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয় গরম ভাপা সহ নানা সাদের পিঠার স্বাদ নিতে পেরে খুশি উৎসবে অংশ নেওয়া প্রবাসী বাংলাদেশিরা উৎসবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় পিঠা উৎসবের আয়োজন করতে পেরে খুশি আয়োজকেরাও বিদেশে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে দেশীয় সংস্কৃতিতে উদ্বুদ্ধ করতে প্রতি বছর এমন আয়োজনের কথা জানান তারা শফিল আলম সময় সংবাদ সুইডেন বাংলাদেশ ইংল্যান্ড টি টোয়েন্টি সিরিজের খবর প্রথমবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে হোয়াইট ওয়াশের সুযোগ বাংলাদেশের সামনে ইতিহাসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে একাদশে পরিবর্তনের আভাস টাইগার ম্যানেজমেন্টের অন্যদিকে জয় দিয়ে সফর শেষ করতে মরিয়া ইংলিশরা আজ দুদলের তৃতীয় ও শেষ টি টোয়েন্টি বেলা তিনটায় বৃহস্পতি এখন তুঙ্গে বাংলাদেশ টি টোয়েন্টি দলের দুদিন আগে যে দলটার বিপক্ষে ওয়ান ডেতে ধরাশায়ী হয়েছিল তামিম বাহিনী এবার সে বিশ্ব সেরাদের মাটিতে মিশিয়ে দেয়ার পালা টানা দুই জয়ে আত্মবিশ্বাসী লাল সবুজ সাকিবদের সামনে ঘরের মাঠে প্রথমবারের মতো বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের হোয়াইট ওয়াশ করার হাতছানি টানা ম্যাচ খেলার ধকলে ক্লান্ত ক্রিকেটাররা শেষ ম্যাচের আগে তাই অনুশীলন সেশন রাখেনি টিম ম্যানেজমেন্ট হোটেলে আরাম আয়েসেই সময় কাটিয়েছেন তারা যদিও শেষ ম্যাচে কয়েকটা পরিবর্তন করতে পারে বাংলাদেশ বেঞ্চের শক্তি পরখ করে নেয়ার এটাই তো সেরা সুযোগ উইকেটের পেছনে নুরুল হাসান সোহানের পরিপক্কতা নিয়ে প্রশ্ন না থাকলেও ব্যাট হাতে তিনি কতটা ছন্দে আছেন তা দেখে নিতে চাইতে পারেন হাতুরু সঙ্গে তাসকিনকে বিশ্রাম দিয়ে রাজাকে সুযোগ দিলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না আর বিপিএলের সেরা উইকেট শিকারী তানভীর তো একটা সুযোগ ডিজার্ভই করেন তবে এতটা স্বস্তিতে নেই সফরকারীরা টম অ্যাবেল এবং উইল জ্যাক্স ইঞ্জুরিতে পড়লেও তারা নেয়নি কোনো বিকল্প এখন ব্যাটারের অভাবে ভুগছে বাটলার বাহিনী দলের সঙ্গে থাকা রিস টপলিও নেই খেলবার মতো অবস্থায় এই পরিস্থিতিতে একাদশ নিয়ে খুব একটা পরীক্ষা করবার অবকাশ নেই ইংলিশ শিবিরে কিন্তু যে কোনো মূল্যে সফরটা জয় দিয়ে শেষ করতে চায় ইংল্যান্ড ইয়ন মোহাইমিন সময় সংবাদ ঢাকা ম্যাচের আগেই হঠাৎ করেই ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মাগুরা গেলেন সাকিব আল হাসান নিজের জমি বিক্রির আনুষ্ঠানিকতা সেরে ফেলতেই ঝটিকা সফরে নিজ জেলায় যান বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার এদিকে অল্প সময়ের জন্য হলেও সাকিবকে দেখার সুযোগ পেয়ে খুশি তার জেলার ক্রিকেট প্রেমীরা ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ঐতিহাসিক সিরিজ জয়ের পর দিন হঠাৎ করেই নিজ জেলা মাগুরায় সাকিব আল হাসান সিরিজের শেষ টি টোয়েন্টির আগে কোনো অনুশীলন সেশন রাখেনি টিম ম্যানেজমেন্ট সে সুযোগে নীরবেই নিজ জেলায় সাকিব শেষ ম্যাচে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে হারাতে পারলেই মিলবে হোয়াইট ওয়াশের সুখ স্মৃতি তার আগে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ছুটে যান মাগুরায় সেখান থেকে চলে যান জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিসে নিজের একটি জমি বিক্রির আনুষ্ঠানিকতা শেষ করতেই নাকি মাগুরায় যান সাকিব জমি রেজিস্ট্রি করার কাজে জমি বিক্রির কাজ শেষ করে শহরের কেশব মোড়ে নিজ বাড়িতে যান সাকিব আল হাসান সেখানে পরিবারের সদস্য সাথে দেখা করে ঢাকায় ফেরেন এ সময় সাকিবের সঙ্গে ছিলেন তাসকিন ও নুরুল হাসান সোহান সব সময় নিয়ম ভাঙা সাকিবের পছন্দের কাজ এবারও কারো কাজ থেকে অনুমতি নিয়ে গেছেন কিনা সে বিষয়ে অবশ্য কোনো মন্তব্য করেননি সাকিব আল হাসান সময় সংবাদ মাগুরা
আয়ারল্যান্ড সিরিজে মাহমুদুল্লাহকে বিশ্রাম দেওয়ার কথা বলা হলেও দলে তার জায়গা নিয়ে দ্বিধায় টাইগার ম্যানেজমেন্ট আয়ারল্যান্ড সিরিজের পরে আবারও জাতীয় দলে অভিজ্ঞ এই ক্রিকেটারকে দেখা যাবে কিনা এ প্রশ্নে নিরুত্তর নির্বাচক হাবিবুল বাসার সুমন ওয়ান ডে ফরম্যাটের জন্য তাইজুলের অবস্থানও একই রকম অধিনায়কের পছন্দে ইংল্যান্ড সিরিজে খেললেও আয়ারিশদের বিপক্ষে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে তাকে বিশ্বকাপ ভাবনায় দলে এসেছেন নাসুম সব কথা চাইলেও বলা যায় না অনেক কিছু জানবার পরও চুপ করে থাকতে হয় কথাগুলো বলা হচ্ছিল বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচক হাবিবুল বাসার সুমনকে নিয়ে কারণ ওয়ান ডে ক্রিকেটে রিয়াদের এপিটাফটা যে অনেকখানি লিখে ফেলেছেন তারা আয়ারল্যান্ড সিরিজে সাইলেন্ট কিলারকে বাদ দিয়ে স্কোয়াড দিয়েছেন নির্বাচকরা তাদের দাবি এটা বাদ নয় অভিজ্ঞই ক্যাম্পেইনারকে দেয়া হয়েছে বিশ্রাম কিন্তু পরের সিরিজে তিনি থাকছেন কিনা সে প্রশ্নে বিব্রত হাবিবুল বাসার আমার মনে হয় মাহমুদুল্লাহর সাথে কথা বলা হয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট থেকে অবসর নিয়ে কেউ কোনো কথা বলেনি মাহমুদুল্লাহ ইজ প্রুভেন প্লেয়ার তাকে নিয়ে আসলে খুব বেশি কাজ করার নেই যখন বড় টুর্নামেন্ট আসবে বড় আসবে সেখানে কিন্তু তারা আগেও খেলেছে তার কিন্তু ওইখানে যে পরীক্ষা দেওয়ার কিছু নেই কিন্তু যার তার জায়গায় কাউকে যেন নিতে হয় তাকে কিন্তু পরীক্ষা দিতে হবে কেউ ইঞ্জুরিতে পড়তে পারে কেউ আউট অফ ফর্ম চলে যেতে পারে তখন যেন এমন কোনো প্লেয়ারকে নিয়ে আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপে যেতে না হয় যে কিনা একদম আসলে খেলার মধ্যে নেই রিয়াদের মতো এত কঠোর অবস্থানে না হলেও তাইজুলের জন্য ওয়ান ডের দরজা আপাতত বন্ধ বিশ্রামের কথা বলা হলেও মূলত লাল বলের জন্য প্রস্তুত হতেই বাইরে রাখা হয়েছে তাকে আর টিম ম্যানেজমেন্টের পছন্দে দলে ফিরেছেন নাসুম আহমেদ সাদা ফরম্যাটে কিন্তু নাসুম হয়ে খেলছিল তাইজুলকে আমরা এনেছি তাইজুল খারাপ করেনি प्रवेश कर এমন ঘোষণা দিয়েছে আয়োজক কে স্পোর্টস বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ চ্যালেঞ্জিং হলেও এর সফল আয়োজনে দেশের নারী ফুটবলে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা যে দেশে নারীদের পেশাদার লিগ নেই সেখানে ফ্র্যাঞ্চাইজ লিগের আয়োজন সাহসী উদ্যোগে বটে বাফু ফেকের সঙ্গে নিয়ে সেই চ্যালেঞ্জই নিয়েছে আয়োজক কে স্পোর্টস যার প্রথম এডিশন অনুষ্ঠিত হবে মে তে আপাতত পাঁচ ফ্র্যাঞ্চাইজ নিয়ে এগুচ্ছে পরিকল্পনা তবে সম্ভাবনা আছে ছয় দল হওয়ার বিভাগ কিংবা জেলার নামে হবে টিমের নাম উইমেন সুপার লিগে ম্যাচ হতে পারে উনিশ কিংবা চব্বিশটি বিদেশি প্লেয়ার আসবে বিদেশি কোচ আসবে সো দের ইজ বিট উইল বি এক্সপেন্সিভ আমরা চেষ্টা করবো ছয়টা বাট যদি আমরা পাঁচটা হয় উইল ডু ইট সাকসেসফুল এবং আমি বিশ্বাস করি ইনশাল্লাহ এটা ভালো মতো করতে পারবো সুপার লিগের ম্যাচগুলো হবে দুই রাউন্ড সর্বোচ্চ আঠারো ফুটবলার রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে ক্লাবগুলো প্রত্যেক দলে দেশি ফুটবলার থাকবেন তেরো জন করে ইনিশিয়ালি ওরা অফার দিয়েছে আমরা দেখেছি মোট দুটি ক্যাটাগরিতে বিদেশি ফুটবলার দলে টানতে পারবে ফ্র্যাঞ্চাইজগুলো সাউথ এশিয়ান জোন থেকে সর্বোচ্চ রেজিস্ট্রেশন দুই আর ইউরোপ কিংবা অন্য কনফেডারেশন থেকে নিবন্ধনকৃত ফুটবলারের সংখ্যা হবে তিন মেয়েরা যেরকম টাকা পয়সা পাবে ফাইন্যান্সিয়ালি সাউন্ড হবে প্লেয়াররা কম্পিটিটিভ ম্যাচ খেলবে এবং খেলার স্ট্যান্ডার্ড ভালো হবে সাফ চয়ের পর এএফসি নিয়ে পরিকল্পনা বাফুফের সুপার লিগে বিদেশি ফুটবলার এলে তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নিজেদের মান বাড়বে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা একই সঙ্গে তার প্রভাব তৃণমূলে পড়ার সম্ভাবনাও দেখছেন সংশ্লিষ্টরা ইউরোপ এবং এশিয়া থেকে যদি প্লেয়াররা আসে এটা আমাদের মনে করি যে ফুটবলটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফুটবলের যে মান সেটাকে আসলে ধরে রাখার জন্য একটা ভালো ভূমিকা পালন করবে বিভাগ এবার জেলা পর্যায়ে অনেক সুযোগ সুবিধা হবে রাঙামাটি খাগড়াছড়ি কক্সবাজারের অনেক মেয়েরা এখানে খেলতে পারবে দুটি স্টেডিয়ামে হবে উইমেন্স সুপার লিগ নির্ধারিত সময়ে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম না পাওয়া গেলে ঢাকার ভেনু হবে বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনা বাকিটা সিলেট জেলা স্টেডিয়াম এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার বাবা মার হত্যাকারীদের সঙ্গে কিসের সংলাপ প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রীর বললেন নির্বাচন বা দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে কোনো চাপে নেই সরকার পদ্মা সেতুতে দ্রুত গতিতেই চলবে রেল বসানো হয়েছে বিশেষ মুভমেন্ট জয়েন্ট পাথরবিহীন লাইন বাকি মাত্র তিনশো মিটার স্বাধীনতা দিবসের আগেই পরীক্ষামূলক চালুর আশা সাভারে ডেফোডিল ও সিটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এলাকাবাসী সংঘর্ষ কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রের ওপর হামলার প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ এবং 
শত কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিক জবাইখানা করেও চালু করতে পারছে না ঢাকা দক্ষিণ সিটি ব্যবহারে অনীহা ব্যবসায়ীদের লোকসানের সংখ্যায় মিলছে না ইজারাদার এই ছিল ভোরের সময় সঙ্গে থাকুন সময়